పరలోక మందున్న మా తండ్రి మీ సమయం వరకు మా సహోదరుల ద్వారా మీ సంగతులు అందించిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనలు తండ్రి మీ జ్ఞానం ఉన్న అడిగి విధుల్లో అరుస్తున్న కేకలు వేస్తున్న హిందుకాలపు కాలం సమీపంగా ఉన్న గ్రహించిన పరిస్థితుల్లో మేమంతా ఉన్నామని మీ కుమారుని ద్వారా మాకు జ్ఞాపకం చేసినందుకు వందనలు తండ్రి తండ్రి ఆ విందును తృణీకరించేవారుగా కాకుండా ఆ జీవాహారాన్ని భుజించి మా ఆత్మీయ బలాన్ని పెంచుకుంటూ బలహీనులు ఉన్న వారిని బలపరుస్తూ ఈ నూతన సంవత్సరంలోకి అడుగులు వేయడానికి మమ్మల్ని అందరినీ సిద్ధం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం మిగిలిన సంగతులు మేము ధ్యానించుతుండగా కేవలం మీ సహాయం లేనిది మేము మాట్లాడలేను అన్న సంగతి మాకు తెలుస్తుంది మా ఎందు మీరుండి ఈ నూతన సందేశాన్ని మాకు అందిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాం నూతనం అనేది దేనికి సంబంధించినదో సమాజానికి విలువైన మీ ఆలోచన మేము ఆ నూతనత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మమ్మల్ని నడిపిస్తారని చెబుతున్న నాకును వింటున్న మీ పిల్లలకి నీ ఆత్మీయ సహాయాన్ని ఆత్మనాన్ని గురిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ క్రీస్తు నామం శుభవందనములు గంధజనీయ కాలం దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు తీపి గుర్తులు సేదైన గుర్తులు నిన్నటి దినంతో ముగిసిపోయినట్టుగా భావిస్తున్న మనం నూతన సంవత్సరంలోని అడుగుడు వేయడానికి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు అన్నయ్య చెప్పినట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్కు సమాజానికి ఎప్పుడు వినబడుతున్నా బీడు భూములు ఉన్న ఇస్రాయేళ్ళ దగ్గర నుండి ఫలిస్తున్నాం అనుకుంటున్నా ఈరోజు క్రైస్తవుల వరకు దేవుని కొరకు ఫలించని ఎడారి భూభాగాలుగానే ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అనే తీసుకున్న సందర్భం మంచి సందర్భం దేవుడు పని కొరకు పిలుస్తున్న ఏ ఒక్కరినైనా కారణాలు వెతకడం పలానా కారణం వల్ల నేను రాలేకపోతున్నాను అనడం చేస్తున్న పనిని బాధ్యత మీద బాధ్యతగా చేయకుండా అది వేరొకరు బాధ్యత అన్నట్టుగా నెట్టేయడం నువ్వెందుకు రాలేకపోతున్నావు అంటే నేను పలానా కారణం వల్ల రాలేకపోతున్నాను ఆ కారణం ఏంటంటే బిజినెస్లో కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను అవేట్లు నువ్వెందుకు రాలేకపోతుందంటే ఐఎమ్ న్యూ కపుల్స్ నేను తిరగాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి చూడాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి చేయాల్సినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి కనుక రాలేను విందన్న పదం ఈరోజు ఐదు వేలు తింటున్న మనకి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం కానీ అర్థం కాలేదు సౌండ్ వేస్తూ అర్థమైందని అనుకుంటున్న మనకి అర్థం కాని అగమ్య గోచరంలో ఈరోజు మనం బ్రతికేస్తున్నాం నేను దినాన్న చివరి గంటలు మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అందరికి తెలిసిన పదం నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్ష అని చెప్తారు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ నేను చెబుతున్నాను మీకు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఏది హ్యాపీ దేనికి న్యూ ఇయర్ ఆనందం అన్న దానికి అర్థం ఏంటి నూతనమైన సంవత్సరం అన్న దానికి డెఫినేషన్ ఏంటి ఇవేం తెలియదు ఈరోజు ప్రపంచానికి ప్రపంచం అన్న దాంట్లో ఇంక్లూడ్ మనం కూడా ఉన్నాం నాకు తెలుసు అనుకోవడానికి ఇక్కడ ఎవరు లేరు ఉండకూడదు బైబుల్ ప్రకారం ఎవరికేం తెలియదండి తెలుసన్న భ్రమలో తెలుసన్న ఊహల్లో నాకే తెలుసన్న ఆలోచనతో ఈరోజు బ్రతికేస్తున్నాం 
కానీ దేవుని లెక్కల్లో చూస్తే ఎవరికి ఏమి తెలియదు తెలుసు అన్న ద్వారని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది తెలుసా ధీమాగా ఉన్నాడంటే దాని అర్థం అదే నాకు తెలుసు ఏం తెలుసు వస్తున్న న్యూ ఇయర్ ఎందుకో నాకు తెలుసు పోతున్న సంవత్సరం ఎందుకో తెలుసు ఏం తెలుసాయి అంటే తెలుసున్న దానికి ముగ్గేసి బాయ్ బాయ్ అంటాను వస్తున్న దానికి అదే ముగ్గేసి వెల్కమ్ అంటాను అదే నీకు తెలుసు గట్టిగా నీకు తెలిసింది అంతగా తెలిసింది గొబ్బెం పెడతావు ఎందులో ముగ్గులో ఆ గొబ్బెం అక్కడ కాదు ఎక్కడ పెట్టాలి తెలుసా నీకు అర్థమైంది ఇంతకు మించి సమాజానికి ఏం తెలుసు రానున్న సంవత్సరం రంగులమయంగా ఉండాలని ఇంటి ముందు రంగులు జల్లుకుంటాం జల్లుకుంటే రంగులు వచ్చేస్తాయి జీవితంలో వస్తాయా నువ్వు వేసిన ముగ్గు నలుగురు నడిసేసరికి తెల్లవారేసరికి షేడ్ అయిపోతుంది నువ్వు వేసిన ముగ్గు గాలి విసిరేసరికి వాతావరణంలో మార్పు వచ్చేసరికి దాని యొక్క సుగుణాలన్నీ మాయమైపోతాయి దానిని నీకు ఆధారం అనుకుంటున్న దానికే గ్యారంటీ లేదు గ్యారంటీ లేని దాన్ని చూసుకుని నా భవిష్యత్తు రంగులుగా ఉంటుంది అనుకోవడానికి అసలు బేస్ అంటారా చెప్పండి దాన్ని కాదు ఏదో ముగ్గుల కోసం లేదా పండగలో జరగబోయే పొంగుల కోసం నేను మాట్లాడను కానీ కొన్ని నిలువైన సంగతులు ఈరోజు మనం మాట్లాడాలి మీరు అటు ఇటు తిరిగారు అనుకోండి చెప్పేవాడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని ఒక సంకేతాన్ని మీరు పంపిస్తున్నారు మీరు బాగా వింటున్నారని ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది నేను చెప్పే మాటల మీద మీ యొక్క మనసు ఎవడు వింటున్నాడో లేదో తెలిసిపోతుంది కనీసపు అవగాహన ఉన్నవాడు నీ ఎర్రి మొక్క వేసుకుని అటోకు చూపు ఇటోకు చూపు అటోకు లుక్ ఇటోకు లుక్ వేసి కిందికి పైకి చూసిన తెలుసు నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా అంటున్నావు అన్నమాట అలాంటి వాడు ఇందుకు పిలుస్తున్నా ఏమంటున్నాడు కేర్ చేయట్లేదు అన్నమాట అందుకే చెప్తున్నాను బాగా వినండి ఈ మాటలు ఎవరికో సంబంధించినవి కాదు ఇవి మనకు సంబంధించినవి బాగా విందాం నూతనం అన్న దానికి బైబిల్ కొనమానంలో దేవుని యొక్క ఆలోచనలో అసలు నూతనత్వం అంటే ఏంటి న్యూ ఇయర్ అన్న దాన్ని దేవుడే ఇవ్వాలి కాలానికి ప్రారంభికుడు కాలం అనే దానికి ముగింపు ఎలా ఉంటుందో చెప్పేవాడు అతడే దేవుడు అలాంటి ఆయన ఒక మనిషికి కాలాన్ని ఇచ్చాడు అది నీ తల్లి గర్భంలో పడినది మొదలు కొని నువ్వు పిండ దశ నుండి నీకు పిండం పెట్టేంత వరకు నీ కాలం ఆయన యొక్క చేతిలో ఉంది ఆ కాలం వేరు నాకు వస్తున్న ఈ సంవత్సరాల కాలం కావాలంటే అది కూడా ఆయన చేతుల్లోనే ఉంది ఆ కాలాన్ని ఈ రెండు కాలాలని ప్రారంభించినది సాక్షాత్తు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు ఆయన ప్రారంభించిన ఆ కాలం రెండు కాలాలతో ముడిపడి ఉన్నదే ఈ మానవ మనుగడ ఆయుష్ అనే దానికి ఎండింగ్ లేనప్పుడు మన పితృలు పుట్టారు వారెవరు అబ్రహం శారా కదా చెప్పండి మరి ఈరోజు ఏంటి ఎనవర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్లో ఉన్నా కనుక ఫస్ట్లోనే మనం ప్రవర్తించాలి యాక్టివ్గా ఉండండి బాగా వినాలంటే బాగా నేర్చుకోవాలంటే మీ మనసును బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు సరిగ్గా వినలేకపోతే చెప్పాలనిపిస్తుంది అండి కనుక బాగా వినండి నాకు తెలుస్తుంది ఎవరు వింటున్నారో ఎవరు వినడం లేదో ఎవడెవడో ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నా ఎవరెవరో థాట్స్ ఎక్కడ తిరుగుతున్నా ఈడు వచ్చాడంటే త్వరగా ముగించాడు ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ నాకు తెలుసు కనుక అవన్నీ కొంచెం పక్కన పెట్టండి మంచి మాటలు వింటాం క్రీస్తు పూర్వం దగ్గర నుండి క్రీస్తు శకం కంటిన్యూ అవుతుంది ఎప్పటి వరకు ఈ మధ్యకాలంలో దేవుడికి చాలా ప్రణాళికలు ఉన్నాయండి దేవుడికి వచ్చి ఒక విషయం మనకు తెలియాలి అంటే ఖచ్చితంగా బైబిల్లోనికే తొంగి చూడాలి 
దేవుడికి వచ్చి నాకు తెలియాలని ఆరు బయటకు వెళ్ళి పైకి చూసాను ఏం తెలుస్తుంది ఏం తెలీదు రాత్రి అయితే నక్షత్రాలు వస్తాయి పగలు అయితే సూర్యుడు వస్తుంది అంతకు మించి నీకు ఏం తెలియదు దేవుడి గురించి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు దొరకాలి అంటే కేవలం బైబిల్లో మాత్రమే మనకు దొరుకుతాయి ఈ బైబిల్లో దేవుడికి ప్రకృతికి ఈ మనిషికి నూతనత్వాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నట్టు అంటే నూతనత్వం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడంటే ముందిచ్చింది పోయిందనా దాని అర్థం పోయిందనే పోయింది పోగట్టేసుకున్నారు ఎవరు మన పితరులు మన తల్లిదండ్రులు ఆయుషుకి అంతం లేని ఆయుషుని ఇచ్చాడు ఆదమ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని పోగొట్టేసుకున్నారు సరే ప్రకృతి కూడా ఒక నూతనమైన వరవుడు ఒక నూతనమైన అందాన్ని కూడా ఇచ్చాడు దాని రూపాన్ని కూడా మార్చేశారు ఎవరు ఆదమవలే ఆదమవల పండు తినక మున పొన్న ప్రకృతి వేరు ఆదమవల పండు తిన్న తర్వాత ఉన్న ప్రకృతి వేరు ఆదమవల ప పండు తినక మునుపు ఈ భూమి మీద గచ్చ పొదలు లేవు ఆదమవల పండు తినక మునుపు ఈ భూమి మీద వ్యర్థమైన మొండ్ల తుప్పలు లేవు అంటే ప్రకృతికి ఉన్న అందం కూడా ఆదామవల చేసిన తప్పు వల్ల దాని సొగసంత పోయింది ఆ రోజు మనిషికి నూతనత్వం పోయింది ప్రకృతికి ఆ నూతనమైన అందం దూరం అయిపోయింది మనిషి చేసిన ఒక తప్పు ప్రకృతిలోనే పెనుముప్పుని తీసుకొచ్చేసాడు అలా పోయినది మరలా దేవుడు ఇవ్వాలనుకున్నాడు ప్రజలందరూ ఒకే బాణీలో నడుస్తూ ఒకే బాధన కలిగిస్తూ ఒకే ధోరణిలో వెళ్ళిపోతూ ప్రతి ఒక్కడు చేసిందే చేస్తూ మేమేమాత్రం తక్కువ తినలేదు వాడికన్నా నేను ఎక్కువ చేస్తానన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కడు తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తే పాపం అందరికీ సంప్రాప్తమైంది అందరికీ సంప్రాప్తమైనప్పుడు దాని వెనకే వచ్చింది నేనున్నాను నీ వెనక అని అది న్యూ ఇయర్ కాదు అదేంటి చెప్పు మరణం నీ వెనక నేనున్నాను అని వద్దన్నా మన వెనక వచ్చేది మరణం ఆ రోజు నుండి వెంటాడుతున్న ఆ మరణపు ఛాయలు ఈ రోజుకి మన చుట్టూ కవలిస్తూ మనల్ని పలకరిస్తున్న ఏ రోజు పట్టించుకున్న వారుగా రంగులు ముగ్గులు వేసుకుని రాబోయేది రంగులు ప్రపంచం అనుకుని అమాయకంగా బ్రతికేస్తున్నాం రాత్రి ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది మంచి ఆలోచన తెలుతున్నాడు కొత్తగా పెళ్ళైంది భార్య ఎలా గడపాలి థర్టీ ఫస్ట్ అనుకుంటున్నాడు ఇది థర్టీ ఫస్ట్ రేపు నుండి కొత్త సంవత్సరానికి ఫస్ట్ అనుకున్నాడు కానీ ఆ రోజు అది లాస్ట్ అని తెలియదు ఆదామ దగ్గర నుండి ఒకటి ఉంది మన వెనక అది నీడలా మనం వెంబడిస్తుంది అది మరణం అది మరిసిన మనిషి ఏవేవో ఊహించుకుంటూ నేను ఏదో చేయాలనుకుని పరుగులు తీస్తున్నాడు తన భార్య ఊహల్లో ఉందో మరి ఎవరున్నారో తెలీదు వేగంగా నడుపుతున్నాడు చచ్చాడు ఏదయ్యా నీకు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని అనండి ఇది హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కాదు వారి జీవితానికి రెండు వేల పదిహేడు అడుగు ప్రారంభపు అడుగు విషాదమైన అడుగు అది నీకు లేదు కనుక నువ్వు దేమాగా ఉన్నావు నీ కుటుంబంలో లేదు కనుక అది నీ జీవితంలోనికి నిన్ను పలకరించలేదు ఈ రోజుకు పలకరించలేదు కనుక మనం పట్టించుకునే వారిగా ఉన్నావు అదే సిచ్యువేషన్ అదే సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో నువ్వే పాత్రధారి సూత్రధారి అయితే నువ్వేమైపోతావు నీ చుట్టూ నేను నమ్ముకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటావు నువ్వు కట్టుకున్నది నువ్వు కన్న కుమారులు నీ తల్లిదండ్రులు నీ ఉద్యోగంలో నీకున్న ఫ్రెండ్స్ నీ సర్కిల్లో నీకు పరిచయమైన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి వాడు వస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు వాడు రాడన్న తెలిసిన ఆ వార్త అదే రాత్రి చివరి వార్త అయితే నీకు ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది గుడ్డు పగిలిపోతుంది చచ్చి నోడికి అది పూర్తిగా ముగింపు బ్రతుకున్నవానికి ముగింపులు అనిపించే 
ఈ సంవత్సరం అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చినాయి అసలు మనిషిని క్లంజీ లైఫ్ అసలు ఎలా అలుముకుంది మనిషికి కేవలం ఒకే ఒక్కటి మనిషి దేవుని మాట వినకపోవడం మనిషి దేవుని మాట ఎప్పుడైతే పడచెవును పెట్టాడో దేవుని మాట మా నాన్న మాట మా అమ్మ మాట మా అమ్మమ్మ మాట మా నాన్నమ్మ మాట మా ఆవిడ మాట మా అన్నయ్య మాట అది కాదు దేవుని మాట దేవుని మాటను ఎప్పుడైతే మన పక్కన పెట్టామో అసలు మన గూర్చి మన డిజైన్ చేసుకోవడమే అది ఎర్రు బాగులతనం అవుద్దండి మన గూర్చి మనం ఆలోచించుకోవడమే అది వెర్రి శాస్త్రలు ఎందుకో తెలుసా నీ ముగింపు నీ బోర్డర్ ఆయన చూస్తాడు నువ్వు ఎంత దూరం వెళ్ళబోతున్నావో దాని ఎండింగ్ ఆయనకి తెలుసు ఆ ఎండింగ్ నీకు తెలియక ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తావు రంగులు ముగ్గులు వేస్తావు రంగుల లైఫ్ అనుకుంటావు రంగురంగుల ప్రపంచంలో రంగురంగు భవనాలు కట్టాలనుకుంటావు కానీ నీకు తెలీదు రై నీకు ఎదురుంది ఎండింగ్ బైబిల్లో దేవుడు తెగించి ఒక మాట ఉన్నట్టు నువ్వెంతలో కనబడి నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆవిర్రా అన్నట్టు ఆవిరి ఎలా ఉంటుంది చూసి నేను ఎలా బెలూన్లో వచ్చి అలా కనబడుతుందా ఏం కనబడదు తీసే జరిగేది ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు జస్ట్ ఇలా కనబడి అలా మాయమైపోయే అది ఎలా ఉంటుందో నీ లైఫ్ కూడా అంతే ఆ విషయం చెప్పిన చాలా షార్ట్ ఫీరియడ్ అండి మన లైఫ్ కేవలం సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇయర్ బాగా బలం ఉంటే కొంచెం ఎక్సర్సైజ్లు అయ్యి చేస్తే కొంచెం పొడుగుతాం రెండు సంవత్సరాలు అది ఆయాసం దుఃఖమే ఇంత ముగిసిపోయే జీవితంలో మనం ఎన్నో ఆలోచించుకుంటాం ఎన్నో ఆలోచించుకుంటాం అంటే వచ్చిన ప్రతి సంవత్సరానికి ఆలోచించుకుంటాం మళ్ళీ ముగింపుకి వెళ్ళిపోయేసరికి అది అయిపోయింది అనుకుంటాం ఇంకొకటి వస్తుంది అనుకుంటాం ఈ నూతన జీవితంలో మరలా ఇంకొకటి చేయాలనుకుంటాం ఏటి చేసేది అందులో ఏం చేసేవని ఇందులో ఏం చేస్తావని అందులో ఏం ఏమి అవతరించేసేవని అందులో నువ్వు ఏం సాధించేసేవని ఇందులో సాధిస్తావు ఏం సాధించలేవు అందులో చేయలేనిది ఆ రోజు నీకేం శుక్రగ్రహం అడ్డరాలేదు ఈరోజు మరల శనిగ్రహం అడ్డరాడానికి ఆ రోజు చేయలేని ఆ సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడేం జరగదు జ్ఞాని అయిన సులోమ్ అని అంటాడు ముందు జరిగిందే మరలా మరలా జరుగుద్ది ట్రెండ్ మారుతుందని నువ్వు అనుకుంటావు అదే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుందని జ్ఞానమైన సులోమ్ అని అంటున్నాడు అదే 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 మరేంటి జీవితం అంతా నీ జీవితం అంటే ఏంటి ఏంటని నువ్వు ప్రశ్నించుకుంటే నీ దగ్గర నువ్వు ఆన్సర్ మరి ఆన్సర్ ఏంటో నువ్వు అడగలిగితే బైబుల్ చెబుతుంది నీ జీవితానికి సమాధానం దేవుని మాట ఆయన మాట మాత్రమే నీకు ఆయుష్ పెంచగలదు ఆయన మాట మాత్రమే నీ జీవితాన్ని సరళం చేసి చూపించగలదు ఆయన మాట లేనప్పుడు ఎవడును బ్రతికి బట్టగట్టడు అది నేనన్న మాట కాదు మనం నమ్ముకున్న ప్రభు అన్నమాట మనిషి దేని వాళ్ళని బ్రతకని అన్నాడు దేవుని మాట వాళ్ళని బ్రతుకును లేదండి మేము చాలా పాలసీలు అవి కట్టేసాం మంచి ఇన్కమ్ ఉంది ఐదు వందల నోట్లు మారకపోయినా పర్లేదు మా అకౌంట్ అంతా బ్యాంకులోనే ఉందండి ఐ డోంట్ కేర్ అనుకున్నా నువ్వు బ్రతుకో రాత్రి తెచ్చినాడు అల్లని అనుకుని ఉంటాడు నువ్వేదో ఉందని అనుకున్నా నువ్వు లేవు ఏసు అన్నాడు ప్రభు అన్నాడు దేవుని మాట వల్ల మాత్రమే మనిషి బ్రతికి బట్ట కట్టగలడు ఆ రోజు దేవుని మాట వలన ప్రకృతి నిర్మింపబడింది దేవుని యొక్క భాగంలో నుండి ఆత్మను విభాగించుకుని వచ్చిన మనిషికి మనుగడ ప్రారంభమైంది ఆ మనుగడను అనంత కాలంలోనే అనతి కాలంలోనే దెబ్బతీసేసారండి అప్పుడు పోయిన ఈ సొగసు స్వరూపం మళ్ళా దేవుడు ఇవ్వాలని ఎదురు చూస్తున్నాడు అది న్యూ ఇయర్ దేవుడు మరల ఈ ప్రకృతికి మనిషికి ఒక నూతనమైన ఒక జీవన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ఎదురు చూశాడు 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 ఎవడో లేడు నేను ఏమాత్రం తక్కువ కాదన్నట్టుగా ఒకడి నుంచి ఒకడు కనబడ్డాడు దేవుడు అనుకున్నాడు వీడెవ్వడూ నాకు కనబడడానికి వీడలేదు అనుకున్నాడు అంతే అది జడివానో సునామీ అనుకుంటే పొరపాటు ఈ భూమండలాన్ని ముంచేసేంత పెను ప్రపంచం ప్రమాదం ఆ రోజు నా ఓ కాలంలో వచ్చింది ముంచేసింది తుడిసేసింది లేకుండా చేసేసింది 
ఆ తర్వాత నావోహో కుటుంబం వచ్చిన తర్వాత నావోహో ద్వారా మరలా నూతనమైన దేవుని ఆలోచన జరగాలనుకున్నాడు అయినను మరలా అదే తంతు అదే జరుగుతున్నప్పుడు ఈసారి ఎవడున్నాడు నా ఆలోచన నెరవేర్చుకోవడానికి ఎవడున్నాడు ఎవడున్నాడు అని ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఒక విగ్రహారాధన కుటుంబంలో ఒక మహనీయుడు కనిపించాడు అతడే బ్రహ్మ ఆయన ఎన్నిక ఎన్నిక చేసుకున్న తర్వాత దేవుడు అనుకున్న నిర్ణయం నీ ద్వారా ప్రపంచాన్ని యావత్తు ప్రపంచాన్ని మానవాల్ని నేను ఆశీర్వదిస్తాను ఆశీర్వదిస్తానన్న వచ్చిన మాత్రమే మనకు తెలుసు ఆశీర్వదిస్తానన్న పదం మాత్రమే తెలుసు నేను అడుగుతున్నాను ఆశీర్వదించడం అంటే ఏంటి చెప్పండి ఏముందండి అత్యంతలు మీద వేస్తారు కదా అదేనండి అదా అది కాదు అసలు ఆశీర్వదించడం అన్న దానికి ఆ రోజు అబ్రహానికి ఇచ్చాడు వాగ్దానం అక్కడ నుండి దేవుడు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు ఎలా ఆశీర్వదించాలి 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 అనుకున్నప్పుడు వన్ బై వన్ ఆయన ప్రణాళికలు నెరవేర్చుకుంటూ వచ్చాడు ఆ నెరవేర్పులో ఒక అతి పెద్ద ప్రవచనాలు పుట్టాయి ఈ ప్రపంచానికి ఒక నూతనమైన జీవితాన్ని నేను ఇవ్వబోతున్నాను ఈ ప్రపంచానికి ఒక నూతనమైన ఒక సందేశంతో కూడిన ప్రవచనాన్ని ముందే నేను పలికిస్తాను నూతనమైన జీవితాన్ని ఈ మనుషుల ముందు పెడతాను అదేంటి అని మనం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ప్రవక్తలు అందరూ ఘోషించింది మనకు తెలుసు యేసుక్రీస్తుని కూర్చి ఆయన కూర్చి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరినైనా నమ్మవన్నాం అనుకోండి ఆధారాలు అడుగుతారండి ఒక రారా బోంచేద్దు కానీ ఎందుకు రా అంటే నాకు ఆధారం ఏంటి అండ అక్కడ ఎక్కడ అక్కడ అండు ఏంటి కర్రీ ఏ ఉండరు ఈరోజు ఫస్ట్ కదా బిర్యానీ చేశారా రా తిందు ఏ తిన్నడ తినేస్తారు వచ్చి అప్పుడు ఆధారాలు ఉండు ఆత్మీయ ఆహారాన్ని క్రీస్తుని తినడానికి రా అనగానే రుజువులు కావాలండి ఈరోజు ప్రపంచానికి ఎందుకంటే ఈరోజు ఈడు అనుకుంటున్నది కనిపించేది బైబుల్ అంటున్న ఒక ఇన్ఫర్మ్ ఇస్తున్న దేవుడు ప్రపంచానికి ఇచ్చాడు బాగానండి ఇదే మలుపు రెండు వేల ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు ఒక ప్రవచనాన్ని ప్రపంచం మీదకు వదిలాడు ప్రవచనం అంటే ఏంటో అనుకోకండి ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవడో వస్తున్నాడు అనుకోండి సీఎం కానీ పిఎం కానీ ఎవడైనా వస్తున్నాడు అనుకోండి ముందే ఆ లోకల్గా ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది పలానా డేట్కి పలానా టైంలో రాబోతున్నాడు పిఎం లేదా అవర్ సీఎం వస్తున్నాడు అనగానే పంచాయతీ వైద్య శాఖ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని శాఖలు జాగ్రత్త కలిగి ముందుగానే ఆయన రాకకు అన్ని సిద్ధం చేసి ఉంటాయి ఎప్పుడు రాబోతున్నాడు పక్కా తెలుసు ఎలా రాబోతున్నాడు పక్కాగా తెలుసు ఏ టైంకి రాబోతున్నాడు పక్కాగా తెలుసు తెలిసిన సమయానికి ఖచ్చితంగా ఆ విఐపి వస్తాడు వచ్చిన దాన్ని జరిగిస్తాడు ఇది ప్రచారం అంటే దీనికి ముందున్నది ఏచిన గుచ్చి ప్రవచనం ఈరోజు మన విఐపీలకి ప్రచారం ఆ రోజు యేసుక్రీస్తుడి గుచ్చి ప్రచారం ప్రవచనం ఆ ప్రవచనం ఎలా ఉందో తెలుసా వస్తున్నాడు ఒక ఆయన అవునా ఎవరైనా దేవుడే రాబోతున్నాడు దేవుడు భూమి మీదగా అవును ఆయన దేవుడు భూమి మీదకి ఎందుకండి ఆయన రావడం ఏంటండి నీకు తెలియాలయ్యా నీకు నూతనత్వం ఉందనుకుంటున్నావు అది నీకు లేదు నువ్వు చచ్చిన శవం బ్రతుకుండియు మృతమైన దేహం అనేది అందుకనండి రాబోతున్నాడు దేవుడు అవును అందుకే రాబోతున్నాడు దేవుడే నా కొరకు ఈ భూమి మీదకి వస్తున్నాడు ఎప్పుడండి వస్తున్నాడు ఎదురు చూడు ఎలా రాబోతున్నాడు అండి ఆయనకి సంబంధించిన గుర్తులు ఏంటండి నాకు ఎలా తెలుస్తాయండి అని మనం అడగగలిగితే ఈరోజు రెండు వేల ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాల తర్వాత మనం ఉన్నాం కనుక పక్క రుజువులు ఉన్నాయి ఒకవేళ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ముందుకు వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఆ ఏడు వందల గ్యాప్లో మనం ఉంటే నీకు ఆధారం ఉండదు మీకు అర్థమైతే అమోహం అర్థం కాకపోతే ఏం లేదు రెండు వేల సంవత్సరాలకు తర్వాత మనం ఉన్నాం 
క్రీస్తు పూర్వం దగ్గర నుండి లెక్క పెట్టుకుంటే ఏడు వందల యాభై దగ్గర నుండి ఈ రెండు వేల వరకు లెక్క పెట్టుకుంటే ఇప్పటికీ ఆ అన్న ప్రవచనం ఖచ్చితంగా రుజువులతో సహా మనకు కనబడుతుంది ఈరోజు అదే నువ్వు రెండు వేలకు ముందెళ్ళిపోయి మనకు నీకు రుజువు అన్న దానికి ఆ ప్రవచనానికి నీకు ఆధారం ఉండదు ఆ టైంలో నువ్వు పుట్టుంటే బహుశా నీ ఆత్మీయ ఆహారం నీకు దొరకకపోతుంది ఏంట ప్రవచనం ఏంటి ఆ ప్రచారం ఒకసారి చూద్దాం యశ గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం యశ గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చు నుండి మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమ్మను ఏమంటున్నాడు యశయ గారు క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు దగ్గర నుండి లెక్కలు వేస్తే అంటే మొదటి వందేళ్ల నుండి లెక్కలు వేస్తే ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం అంటున్నాడు ఏమనంటే మేము తెలియజేసే సమాచారాన్ని ఎవడు నమ్మును ఎవడు నమ్మును అని అడుగుతున్నాడంటే ఎవడు నమ్మడన్నమాట అవునా కదా మేము అన్న దాంట్లో యశయ గారితో పాటు మిగిలిన ప్రవచనాలు చెప్పిన ప్రవక్తలు కూడా ఉన్నారు మేము చెప్పింది ఎవడు నమ్మును ఏం చెప్తున్నట్టు చూడండి యహోవ బాహు ఎవనికి బయలుపరచబడును ఏంటది యహోవ బాహు ఎవనికి బయలుపరచబడును యహోవ బాహు ఏంటి నీకు బాహుబలి తెలుసు యహో బాహు తెలుసా నీకు తెలుసా తెలుసు యహో బాహు ఎవనికి బయలుపరచబడు అంటే దేవుని యొక్క శక్తి ప్రజలకు బయలుపరచబడే అవకాశం ఉందట దేవుని యొక్క బలం మానవునికి తెలుస్తుందా ఆయన బలం ఆయన బలహీనత మనుషులకు తెలియజేయడం అదేనండి దేవుడు ఆయన యొక్క బాహు ఎవనికి తెలియను ఎవడు తెలుసుకుంటాడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఎవడు తెలుసుకుంటాడు ఎందుకు ఆయన బాహు ఏంటి ఆయన బలం ఏంటి ఆయన ఎనర్జీ ఏంటి చెప్పండి కనీసం అనే చెప్పాడు ఈ ఎనిమిది ఏళ్ళ సర్వీస్లో ఈ ఎనిమిది ఏళ్ళ భక్తి ప్రాయంలో కనీసం ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ చెప్పండి ఆయన బాహు ఏంటి చెప్పండి బైబుల్ను పిండితే వస్తుందండి ఆన్సర్ అది ఇంకా అది కూడా తెలియకపోతే ఇంక నీకు ఫస్ట్ అనవసరం నీకు ముగ్గు అనవసరం గొబ్బమ్మ అనవసరం చెప్పు ఏంటది ఏసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క బలం ఏసుక్రీస్త ఎక్కడుంది బైబిల్లో చాలా చాలా లేదా కొరంది పత్రికలో క్రీస్తు దేవుని శక్తియు దేవుని జ్ఞానమును దేవుని యొక్క బాహుయు దేవుని యొక్క అమోహమైన జ్ఞానం ఎవరు అని బైబిల్ అడిగితే ఏసుక్రీస్తు దేవుని యొక్క బాహు ఏసుక్రీస్త అవును ఆయన బలాన గుచ్చి మనకు చెబుతున్నాడట కానీ ఎవడు నమ్మే దశలు లేడట ఆ బలాన్ని గుచ్చి ఆ దేవుని గుచ్చి యహోవాని గుచ్చి ప్రచారం చేస్తున్నాడట సమాచారం ఇస్తున్నాడట ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడట ముందే యాడ్ వస్తుందట కానీ ఎవడును దాన్ని గ్రహించడం లేదట ఎందుకంటే మనిషి వినే దశలో లేడు బిజీ లైఫ్ వాడు గుచ్చి వాడి కాదు ఆలోచించుకోవడానికే తీరిక లేదు ఇక దేవుడు గుచ్చి సమాచారం తెలుసుకోడు అది ఆలోచించుకోడు దాని గుచ్చి నెమర వేసుకోడు అంత తీరిక మనిషికి ఎక్కడ ఉంది లేదండి అంతగా అంటున్నాడు అక్షయ గారు మేము ఆయన గుచ్చి చెప్తే ఎవడు వింటాడు ఇంట్రెస్ట్గా మేము వింటామండి అన్నట్టు మీరు చూడకండి ఆన్సర్ పెట్టి మీరు కూడా వినరు ఒక వన్ అవర్ దాటింది అనుకోండి మీ ముఖం కకలా వికలం అయిపోయి నెవ్వుకుదిన జరుగు బాగా అయిపోతారు అవునా కదా అగ్నిగుండాలు ఏడు రెట్లు చేయమన్నాడు ఆయన మీరు డెబ్బై రెట్లు చేసిమంటారు ఎవరిని కాల్చేయడానికి ఎక్కడ చెబుతున్నోని కాల్చేయడానికి ఆ ముందు చెప్పినోని నన్ను వినరండి సమాజం అన్నీ వింటదండి మూడు గంటల సినిమా చచ్చిపోయి చూసేస్తారండి తెర జరిగిపోవాలి కానీ ఈడు మాత్రం కదలడు టీవీ ఉదయం పెట్టాడంటే కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు సాయంత్రం వరకు వాగుతూనే ఉంటుంది దాని సోనర్ పేలిపోవాలి పిల్లమెట్స్ రాలిపోవాలి కానీ కదలడు కానీ దేవుని మాట బైబుల్ అంటుంది వినరు వినరు 
మొన్న ఒక గంట వాకింగ్ చెప్పము ట్వంటీ ఫైవ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జస్ట్ మీరు అలా అవుటింగ్ వెళ్ళి ఎలా రండ్రీ అంటే కొంతమంది లేరు ఇక్కడ ఏరంటే ఇంకా అటు నుంచి అంటే ఇంకా అవుట్ ఇక పూర్తి ఎగ్జిట్ అనుకుంటాడు అనమాట ఇంకా ఏంటి వినరండి భక్తులు పైకి మన దాంట్లో ఉన్న భక్తులే భక్తాజ్ గేజర్స్ ఏంటే ఏవో కుంటు సాకుడు వినలేవు నీ వల్ల అవుతు దేవుడు మాట వినడానికి ఒక పెద్ద మాట చెప్పడా నీకు చిన్నది అయ్యి ఉండొచ్చు బతికేవాడికి చాలా పెద్దది దేవుని కొరకు ఎవడైతే ఎప్పుడు పరితంపించిపోతాడు వాడితోనే దేవుడు ఉండాలనుకుంటాడు అంటే నీ జీవితానికి చాలా పెద్ద మాట ఇది దేవునితో స్నేహం అంటే నీకు అర్థం అవ్వాలి మా ఆయనతో స్నేహం మా చెల్లితో స్నేహం లేదా మా అక్కతో స్నేహం మా బావతో స్నేహం మా ఫ్రెండ్ బెస్ట్ అది కాదు దేవుడితో స్నేహం చేయాలి అంటే దేవుడితో స్నేహం చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఇంక చెప్పడానికి ఇంకా ఆన్సర్ లేదు ఇక ఆయనతో స్నేహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే ఆయన బలం బలహీనతలు మనకి తెలియాలి అంటే ఆయనతో నీకు అవినాభావ సంబంధం ఉండాలి ఆ సంబంధం ఉండాలంటే నీకు ఉంది అనడానికి ఎక్కడైతే వెళ్ళిపోతుంది ఆయన కూర్చి విస్తరించి మాట్లాడితే విను ఆయన కూర్చి తెగించి మాట్లాడితే విను ఆయన కూర్చి చెబుతుంటే కనీసం బైబుల్లో ఏముందని దాగి చూడు నీకు ఎక్కడ దొరుకుతారా అయ్యా దేవుడు అందుకే అన్నాడు అశ్య ఆయన బాహుడు కూర్చి నేను చెబితే ఎవడు వినగాడు ఎవడు తెలుసుకునేగాడు ఎవడు తెలుసుకోగాడు మన మీద మన సంఘంలో మనకే టోటు నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా రాత్రి బైబిల్ దగ్గర కూర్చుని తెల్లవారి వరకు నాకు తెలియకుండా తెల్లారిపోయిందండి బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు అన్నవారు ఎంతమంది ఉన్నారు మన దాంట్లో తెల్లారి పోకూడదులే కనీసం పన్నెండు అయిందా కనీసం పది అయిందా కనీసం తొమ్మిదిన్నర తొమ్మిది పావు తొమ్మిది పావు తక్కువ తొమ్మిది నీ మొఖం ఇంకేమవుతుంది చెప్పు నీకు పోయే కాలం కాకపోతే ఏమవుద్ది దేవుడి కొరకు పరితపించిపోవడం అంటే అదేనండి బైబుల్ అనేది దేవుని మనసు అయినప్పుడు తెలియకుండా తెల్లవారిపోయిందండి బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు ఎలా అయిపోయింది నాకు తెలియదండి చూసి సరిగ్గా ఆరున్నారు అయిపోయింది అన్న ధైర్యం ఉన్న మనం దేవుని కొరకు పెనుగులు ఆడడానికి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ తెల్లవారడమా ఇంకేమన్నా గంట నర చెబితేనే వెళ్ళలేము మనం దేవుని కొరకు వినాలన్న ఆతృత ఉండాలి దేవుని కొరకు తెలుసుకోవాలన్న ఆతృత ఉండాలి దేవుని కొరకు పరితపించుకోవాలన్న తపన అదంటే జీవితం అంటే బ్రతికితే ఇంకా అలాగే బ్రతకాలి లేదంటే లేదు ఇంకా మరలా పైగులు పట్టుకోవడం మరలా సంఘానికి రావడం ఇదంతా టైం వేస్ట్ బ్రతికేయాలంటే ఇంకా దేవుని కొరకు పరితపించుకోవడమే దేవుని కొరకు పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి పరుగులు తీయడమే అలా బ్రతకాలి అదే అశ అడుగుతున్నాడు ఆయన బలం నేను చెప్పేస్తాను ఆయన బలాన్ని గురించి మేము ప్రచారం చేస్తున్నాం ఆ సమాచారం అంతా ముందే చెప్తున్నాం కానీ ఎవడింటాడు ఎవడు వింటాడంటున్నాడంటే ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు వినేవాడు వాడు గురించి చెప్పాలి ఎవడు వాడు ఎవరో ఉంటాడు క్రైస్తవుడు వాడు గురించి ప్రకటన చేయాలి ఏం చెబుతున్నాడు ఎస్ ఏ గారు కిందకి ఏహో బాహు ఎవరికి బయలుపరచబడిను లేత మొక్క వలను ఎండిన భూమిలో మొలిసిన మొక్క వలను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగను మరలా అతడు వచ్చిన చూడండి ఎండిన భూమిలో లేత మొక్క అన్నాడు పై వచ్చినలో ఏమన్నాడు దేవుని యొక్క బాహు అన్నాడు అంటే బాహువే అతడా అవును అతడే బాహువు అతడైనా ఆయన ఎలా ఉన్నాడని చెబుతున్నాడు తెలుసా భవిష్యత్తు చెబుతున్నాడు అండి ఆ భవిష్యత్తులో ఎండిన నేలలో లేత మొక్క అవునా ఎండిన నేల ఏంటి ఎండిన నేల అంటే మాకు తెలియబడేటండి నీళ్ళన్నీ వెళ్ళిపోతాయి కదా అప్పుడే అది దాన్ని ఏమంటారు ఎండిన నేల అది కాదు ఎండిన నేల అంటే సారం లేని బీడు భూములైన ఇస్రా ఏరియా ఇస్రాయేలీలు ఎండిన నేల దేవుని యొక్క ఫలముగా దేవుని యొక్క పంటగా దేవుని యొక్క కనుసన్నంలో పెరుగుతున్న ఉద్యాన వనంగా ఇస్రాయేల్ని ద్రాక్ష వనంగా చూస్తున్నప్పుడు అది ఎండిన నేలలా మారిపోయింది ఆ ఎండిన నేల నుండి లేత మొక్క ఒకటి మొలుస్తుందట ఎవరు ఆ లేత మొక్క ఎస్సుగరిస్తు లేత మొక్క ఏంటి అసలు ఆయన లేత మొక్క ఏంటి 
ఎండిన నెలలో నేత మొక్క అనగానే ఒకసారి లెటర్ లెటరల్గా ఆలోచించాం అనుకోండి సారం లేని నేలలో మొక్కలు మొలిస్తే ఏ ఉండదు బలం ఉండదు అలా కొడితే పడిపోతుంది అప్పుడప్పుడు పంట పోసేసిన తర్వాత మళ్ళా మొలకలు మొలుస్తుంటాయి చూసారా పచ్చగా అవి మొలిస్తే చూడడానికి పచ్చగా ఉంటాయి కానీ దానిలో బలం ఉండదు ఇక్కడ చెబుతున్నది ఒకసారి మనం అది ఆలోచించి చూసాం అనుకోండి యేసుక్రీస్తు కూడా నశించిపోయిన దేహాన్ని ధరించుకున్న ఒక లేత మొక్క నశించిపోయిన ఈ దేహం దీనికి ముగింపన్న ఒకటి ఉంది ఈ మాసిపోయే ఈ సొగసును ధరించుకున్నాడు ధరించుకున్న ఆయన ఒక ఇండిన భూమిలో లేత మొక్కగా మొలుస్తున్నాడు లేత మొక్కగా మొలుస్తున్నాడు అసలు ఈ చెబుతున్న ఈ ఇంట్రడక్షన్ అసలు ఏసీ జీవితంలో ఎప్పుడు జరిగింది ఎప్పుడైనా ఆలోచించాము ఒక విషయం చెప్పిన ఈ యాభై మూడో అధ్యాయం మీద ఉన్నంత ఫైటింగ్ మిగిలిన ఏ అధ్యాయం మీద ఉండదు తెలుసా మీకు ఇది ఏసుకు సంబంధించింది కాదని ఫైటింగ్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దీని మీద పెద్ద పెద్ద వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి దీనిపై ఎన్నో పెద్ద పెద్ద ప్రసంగాలు ఉన్నాయి బట్ అన్నిటి గురించి మనకు అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం దేవుడు అనుకున్న ఆలోచన ఉంది ఆయన లేత మొక్క వలె ఉన్నాడు ముందు బలం అన్నాడు బలమైన వాడు మొక్కల నేల నుండి మొలుస్తున్నాడు అంట అంటే బలం ఏమైంది మొక్క అయింది ఎవరిని బ్రతికించడానికి మొక్క అయింది ఆ ఎండిన నేలకి నేల నుండి సారం మొక్క కాదు ఆ మొక్క నుండే నేలకు సారం రాబోయే మొక్కది ఎవరు ఆ నేల ఇస్రాయలీలు లేదా ఈ ప్రజలందరూ ఈ ప్రజలందరికీ సారం తీసుకురావడానికి ఒక లేత మొక్క ఉద్భవించింది ఆ రోజు ప్రకృతికి పోయింది సొగసు ఈరోజు ఆత్మీయమైన సొగసు తీసుకురాకపోతున్నాడు ఈ సుందరుడు అతడు ఏసుకరిస్తూ కింద చదవండి ఆయన అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగను అతనికి స్వరూపమైన సొగసైనను లేదు అతనికి ఏం లేదంట స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదంటే బయో చదువుని అడుగుతున్నా పదివేల మందిలో నా పురుషుడు ఎలా ఉన్నాడు అన్నది బైబిల్ సుందరుడు అంది పదివేల మందిలో సుందరుడు అన్న బైబులు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమంది అదేంటి మరి అంటే ఇది ఏసిన కూర్చా లేదా ఎవరన్నా కూర్చా అక్కడ చెబుతున్న ప్రసంగి లేదా పరమ గీతాల్లో చెబుతున్నది సొలుమోన్ యొక్క బెస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరన్నా మాట్లాడుతుందా లేదా ఏసిన కూర్చా చూసారు ఏదో మన ప్రశ్న ఎలుతుగా కనబడుతుంది అక్కడ కనబడుతున్న పరమ గీతంలో పదివేల మందిలో నా డ్రీమ్ బాయ్ నిలబెట్టిన అతను అతను తగ్గించేవాడు అంటే ఎవడు ఉండడట ఎవరు ఎవరు చూస్తున్నారు అక్కడ నీకు అన్ని క్వశ్చన్ మార్కులు అండి మొక్కలు చూస్తే అన్ని క్వశ్చన్ మార్కులు పరమ గీతాల్లో ఆ వర్ణన ఎవరిది సంఘానిది సంఘం లవర్ అయితే ఆ లవర్ని ప్రేమిస్తున్న ఆయన ఎవరు స్వీకరిస్తూ అంటే సంఘం ఎవరిస్తుంది నేను ప్రేమించే నా ప్రియుణ్ణి పదివేల మంది నిలబెట్టి మధ్యలో నిలబెట్టి నేను ఎక్కడో ఉండి చూస్తున్నా టక్కని గుర్తు పెడతాను ఆయన సొగసాలో ఉంటుంది అంటుంది అంటే పదివేల మందిలో ఉన్న అందగాడు ఎవరు హెసుగురిస్తూ సంఘం అంటుంది అలా అని మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యశ్య గారు అంటున్నారు ఆయనకి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదట అదేంటి మరి ఇప్పుడు మనం కాస్త జ్ఞానం తెలిసిన కూడా అంటాం అది ఆత్మీయ అర్థం ఏది పరమగీతాల్లో ఆత్మీయ అర్థం అది పరమగీతాల్లో ఆత్మీయ అర్థం ఓకే కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఇది ఏ అర్థం ఇది కూడా ఆత్మీయ అర్థం అన్నావు అంటూ ఇప్పుడు నీకు ఏ ఉండి కూడా తెలుసా అంటే యేసుక్రీస్తుకి ఆత్మీయ సొగసు లేదు ఆత్మీయ స్వరూపం లేదా అంటే ఇంకేమీ లేనోడు మనల్ని ఎవరు రక్షిస్తాడు మీకు అర్థమవుతుందా అంటే ఇది ఆత్మీయంగా ఆయన గురించి మాట్లాడుతున్నది కాదు అక్కడ మాట్లాడుతున్నది ఆత్మీయంగా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నది ఏసుని గూర్చి ఆయన ధరించుకున్న దేహాన్ని గూర్చి 
ఆయనకి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు నీకు ఇవన్నీ అర్థం కావద్దు నీకు మాత్రం ఒక క్వశ్చన్ అర్థం అవుద్ది ఒక ఆన్సర్ అర్థం అవుద్ది అంటే యేసుక్రీస్తు అందంగా ఉండడండి నీకు ఇలాంటి దిక్కుమాల క్వశ్చన్లు వస్తాయి అవునా యేసుక్రీస్తు అందగాడే అండి ఎందుకో చెప్పనా పిల్లలు ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటారు చూసారు పిల్లలు ఎక్కువ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు సరదా కొన్న వారి దగ్గరికి వారితో కలిసిపోయేదరికి చూడడానికి బాగున్న వారి దగ్గరికి వెళ్తారు పిల్లలు భయంకరంగా సింపాంజీలో ఉన్న వాడి దగ్గరికి వెళ్తారా రా అంటే ఎలా ఆవిడికి ఎలా కనబడతాడు అమ్మడు ఎవడు అనుకుంటుంది వెళ్ళదు పిల్లలు ఎక్కువ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు చూసారు చూడడానికి బాగుండి సరదాగా వారితో కలిసిపోయే సౌమ్యమైన మనసు ఉన్న వారి దగ్గరికి పిల్లలు వెళ్తారు ఏసుగ్రీస్తు ఏ నగరంలోనికి గ్రామాల్లోనికి బాల్ చేయడానికి వెళ్తే ముందు ఎవరు వచ్చేసేవారు బాగుంటాడు అన్నమాట ఏసుగ్రీస్తు చూడడానికి బాగుంటాడు పిల్లలకే నచ్చుతున్నాడు నీకు ఏదో సినిమాలు చూస్తూ ఇంకొకసారి అలాగేం కాదు ఏసుగ్రీస్తు అంటారు నీతోనే ఉంటాడు ఆయన ఒళ్ళో కూర్చుంటాను ఆయనతో ఉంటారు అంటే బాగుంటాడు అన్నమాట ఆయన కూర్చి చెబుతుంది బైబిల్ ఆయనకి స్వరూపమైనను సొగసైన లేదు ఈ ఈవెంట్ ఈ కాంటెక్స్ట్ ఎప్పుడు జరిగింది ఆయన జీవితంలో ఒకవేళ ముందు నుండి బాగాలేదు అనుకుంటే ఆయన యొక్క నాగరికతను చూస్తే ప్రజలందరూ అనుసరించేలాగానే ఉండడు అన్ని విధాలుగా మరి ఈ ఈ యొక్క పరిస్థితి ఈ యొక్క సంఘటన ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు జరిగింది ఆయనకి స్వరూపం లేదా సొగస లేదా అవునా ఆయన గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇవేమీ లేవా ఏమీ లేనప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు అయ్యి అంటే కిందకి చెప్తున్నాడు చూడండి కిందకి అతనికి స్వరూపమైన మనం అతను చూసి అపేక్షించినట్లుగా అతని ఎందు స్వరూపము లేదు అతడు తృణీకరింపబడిన వాడను ఆయన మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఈ సీన్ ఎప్పుడుదో ఎప్పుడు తెప్పను అంటే సిలువ గడియలు దగ్గర పడుతున్న ఆ సీన్ని యశ్య గారు చెబుతున్నారన్నమాట ఇదేడో అనుకోకండి ఇదే న్యూ ఇయర్ ఇదే నూతన సందేశం దేవుడు ప్రపంచానికి ఇవ్వాలనుకున్న నూతనమైన వర్తమానం ఆయనకి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు ఎప్పుడు లేదు కనీసం ఆయన చూసి ఆశపడడానికి ఈయన నాకు సంబంధించిన వాడు ఈయనే నేను కావలసిన వాడు నేను కోరుకున్నవాడు అనడానికి అపేక్షించడానికి కనీసం ఇష్టపడడానికి ఏం కనబడడం లేదట పై బచ్చికి ఏంటో తెలుసా అందరూ ఆయన ఏం చేశారంట తృణీకరించేశారట అవునా నిజమండి ఇది ఎప్పుడు జరిగిందో తెలుసా యేసుక్రీస్తు చివరి దినంలో జరిగింది ఆయన ఒకరోజు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్తాడు చివరి రోజుల్లో ఆయన ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన బలహీనత ఏంటో ఆయన బరువు ఏంటో ఆయన బాధ్యత ఏంటో ఆయన జీవిత గమ్యం ఏంటో ఆయన ఎందుకు వచ్చాడో అన్నీ ఆయనకి తెలుసు అవన్నీ భుజం మీద వేసుకుని వాగు వెంబడి నడిసి మోకాల్లోని బండ మీద చేతులాన్ని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తాడు గచ్చమనే వనంలో తండ్రి సాధ్యమైతే ఈ గింది నా యొద్ధ నుండి తొలగించమని ఆ సీన్ ఎప్పుడైనా మనసు పెట్టి చదివారా చదివారు పోని ఒకసారి చదువుదాం చదువుదాం మత్య సువార్త మత్య సువార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయం మత్య సువార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చండి అంతటి యేసు వారితో కూడా గష్యమ అనబడే చోటుకు వచ్చి నేను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వచ్చే వరకు మీరు ఇక్కడ కూర్చుండని శిష్యులతో చెప్పి పేతురును జవదయ ఇద్దరు కుమారులను ఎంట పెట్టుకుని పోయి దుఃఖపడుటకును చింతాకాంతి డగుటకును వదిలిపెట్టను అప్పుడు యేసు మరణ మగునంతగా నా ప్రాణము బహు దుఃఖములో మునిగి ఉన్నది మీరు ఇక్కడ నిలిచి నాతో కూడా మెలకుగా ఉండడని వారితో చెప్పి కొంత దూరం వెళ్ళి సాగిలు పడి నా తండ్రి సాధ్యమైతే గిన్నె నా యద్ధ నుండి తొలగించమని అయినను నా ఇష్ట ప్రకారం కాదు 
ప్రార్థించను ఈ సందర్భం మనకు తెలుసు ఇదే సందర్భాన్ని ఒక ఆయన ఇంకా పర్సనల్గా వివరించాడు ఆయన ఎవరు లూక గారు ఆయన ఎలా వివరించాడు ఆయన ఎలా వివరించాడు తెలుసా యేసుక్రీస్తు అంట గడియల్లో రక్తం కారేటంతగా బాధపడిపోయాడట యేసుక్రీస్తు రక్తం కారేటంత ఎప్పుడన్నా సైంటిఫిక్గా ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారు ఆ సందర్భాన్ని ప్రార్థన చూస్తున్న ఆ గడియల్లో దేహం నుండి రక్తం రావడం ఏంటి మత్తయ్య గారి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేరు లూక యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వేరు ఎందుకంటే లూక ఒక డాక్టర్ ఆయన ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ముగ్గురు సువార్తకులు ఇవ్వలేదు ముగ్గురు సువార్తకులు ఎవరు మత్తి మార్కు వ్యవహారం లూక గారు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సందర్భంలో మిగిలిన వారు ఎవ్వరు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే ఆయన డాక్టర్ ఆ సందర్భంలో మనిషి యొక్క బాడీ ఎలాంటి అలజడకు లోన్ అవుతుందో ఆయనకు బాగా తెలుసు ఎస్ఏ గారు చెబుతున్నది అక్షరాల జరుగుతున్న సందర్భం అది ఇందాక మీకు చెప్పాను రెండు వేల సంవత్సరాలకి ముందు మనం పుట్టుంటే ఆ ఎస్ఏ గారు చెప్పింది మనకు ఖచ్చితంగా అర్థం కాదు రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్నాం కనుక ఈ మాటకి ఈజీగా మనకు అర్థం అవుతుంది అదే ఆ ముందు ఉన్నాం అనుకోండి ఎస్ చెబుతుంది ఏంటో మనకి ఎప్పటికీ అర్థం అవుదండి ఎస్ చెబుతున్నది అదొక కీర్తన ఎస్ గారు ఒక పాట పాడుతున్నారు పాటలు ఎందుకు పాడేవారు అది తెలుసు ఆ రోజుల్లో ఏమైనా వాక్యాలు చెప్పామనుకోండి మర్చిపోతారు ఏం మర్చిపోరు పాటలు మర్చిపోరు అందుకే ఎస్ గారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని పాటగా చెబుతున్నాడు ఈ పాట భవిష్యత్తులో ఏ ఇస్రాయేయుడు ఏ భక్తుడు మర్చిపోకూడదని ఆ పాటగా పరిచయం చేస్తున్న దానిలో ఎన్నో నిగూఢమైన అర్థాలు మనకు పరిచయం అవుతున్నాయి ఆయనకు స్వరూపమైనను సొగసైన లేదు ఒకడు చూసి ఆశపడేలా ఆ రోజు ఆయన లేడు అవునా అవును ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఏసు జీవితంలో అంటే ఆయన చివరి దినాల్లో జరుగుతుంది ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు చాలా బాధకు లోనైపోయాడు అండి ఎంతగా బాధకు లోనయ్యాడు తెలుసా మనకి నూట ఇరవై లోపు మనకి హండ్రెడ్ దాటింది అనుకోండి ఫీవర్ వచ్చిందంట నూట ఇరవై దాటేసింది అనుకోండి ఇక నువ్వు వండు ఎక్క నీకు అర్థం అవుతుంది నూట రెండు వచ్చిందంటేనే చాలా వేడిగా ఉంటాం నూట నాలుగు వచ్చింది అనుకోండి చాలా ప్రమాదం నూట ఐదు నూట ఆరు వచ్చాయి అనుకోండి ఆ వేడికి లోన ప్రయాణిస్తున్న ఈ రక్తం ఏమవుతుందో తెలుసా బయటకు వచ్చేస్తుంది జ్వరం అంటే ఏంటి విపరీతమైన ఈటు వేడి ఆ వేడి బాగా ఎక్కువైంది అనుకోండి లోన ప్రయాణం చేస్తూనే రక్తం కాస్త ఏమైపోద్దు తెలుసా బయటకు వచ్చేస్తుందండి విరజిమ్మేస్తుంది బీపీ ఉంటుంది చూసారా బీపీ ఇంతను ఉండాలి దానికి డెవలప్ అయ్యి రెండు వందల ఇరవై రెండు వందలు అలా వచ్చేసింది అనుకోండి చివరికి మనిషి ఎలా అయిపోతాడు తెలుసా రక్తపు ముద్దల మారుతాడు అంటే ఆ రోజు యశగ్రీస్తుకి ఏమైంది విపరీతమైన ఈ రక్త ప్రసరణ దాడికి ఆయన తట్టుకోలేకపోయాడండి ఎంతో టెన్షన్ అయిపోయాడు బీపీ ఎక్కువైపోయింది ఆయనకు వచ్చిన తాకిడి ఆ ప్రెషర్కి ఏమైందో తెలుసా లోన ప్రయాణం చేస్తున్న రక్తం కాస్త బయటకు వచ్చేసింది అందుకే అంటాడు లూక గారు ఆయన చెమటలో నుండి ఏమొచ్చేస్తుందట రక్తం వస్తుందట ఎంత తమ్ముడు రెఫరెన్స్ లూక సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం నలభై నాలుగు వచ్చును మింగే చెప్పు చెప్పు వచ్చును నలభై నాలుగు ఆయన వేదన పడి ఆయన చెమట నేల పడుతున్న గొప్ప రక్తపు బిందులు వలె ఆయన అంటే ఆయన చెమటతో పాటు ఏమొచ్చేసింది తెలుసా రక్త ప్రచరణ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది అండి ఆ టైంలో ఏసు గెచ్చామనే వనంలో ఎలా ఉండుంటాడు ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి రక్తపు ముద్దగా అయిపోయాడు అన్నమాట ఎప్పుడన్నా కాలిపోయింది అనుకోండి వంటలు చేస్తుంటారు కదా వంటలు చేస్తున్నప్పుడు వంట చేసే నూనె కానీ ఆ ఈటెక్కిన నీళ్లు కానీ మీద పడితే ఏమొస్తుంది బల్ల ఉందండి అందంగా ఒకసారి వెళ్ళరండి టచ్ 
ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి చూడడానికి బాగున్న టచ్ చేస్తే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది భరించలేరు అండి ఆ రోజు వేసి దేహం కూడా అలానే అయిపోయింది ఆయన ఆ సమయంలో మనం చూసి అనుకుంటే మొత్తం రక్తపు మయం రక్తపు మయంతో ఆయన ఆయన్ని ఎవడైనా చూసి అపేక్షించేలా ఉంటాడా ఉండడు ఆయన చూసి ఆశపడేలా ఉండడు ఆయన చూస్తేనే అర్థమవుద్ది ఈయన జీవితం ముగిసిపోతుంది అని ఆ లేత మొక్క యొక్క సొగసంతా ఆవిరైపోతుందని ఆ టైంలో ఈయన నాకు తెలుసు అని ఎవ్వరూ అనరని అసయ్య గారు చెప్పారు ఖచ్చితంగా పన్నెండు మంది శిష్యులు ఆయన ఎవరో మాకు తెలియదు అన్నారు ఎప్పుడు జరుగుతుంది పేదరి గారు అన్నాడు అప్పటి వరకు ఏమన్నా పేదరి గారు అంత లేదు ఇంత లేదండి ఎవరు లేకపోయినా నీతో మా నేనెప్పుడు ఉంటానండి అన్నాడు పెళ్లి రోజు పెళ్లి కూతురు ప్రమాణం చేసినట్టు ఎవరు పేదరి గారు యాది ఎందు చెప్పండి పెళ్ళైన వాళ్ళందరూ చెప్పండి పోని బాధ ఎందు ఇంకా ఎక్సెట్రా 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 దేవుళ్ళు అయినా కానీ మీతో పాటు నేను ఎప్పుడు ఉంటానన్నాడు పేతురు ఎందుకంటే వరిడ అయిన అయితే వధువు ఎవరు పేతురు గారు అన్న ఆయన చివరికి వరుడు రక్తశిక్తమై అన్యుల చేతికి చిక్కేసరికి ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు తెలియదని ఎక్కడున్నాడు మంట కాసుకుంటున్నాడు అక్కడే మనకు అర్థం అవ్వాలండి అంటే ఆ సీజన్ ఏ సీజన్ అన్నమాట చలికాలం చలికాలంలో ఏసు చెమట బట్టి రక్తం బయటకు వచ్చేస్తుందంటే అంటే ఏసు ఎంతగా నలిగిపోయాడు చెప్పండి ఆ రోజు ఎంతగా నలిగిపోయాడు ఆ చలికాలంలో నలిగిపోయి రక్తాన్నే కాచాడంటే ఎంత టెన్షన్ అయిపోయాడు అండి ఆయన ఆ టెన్షన్లో అందరూ ఆయన ఏం చేస్తారు తెలుసా తృణీకరించారు ఈయన ఎవరో మాకు తెలియదు అదే చెప్తున్నాడండి అక్షయ్య గారు ప్రపంచం అంతా ఆయన తృణీకరిస్తుంది మన నిందలన్నీ ఆయన మీద పడతాయి ఈ సీన్ అంతా ఎప్పుడు జరిగింది ఆయన చివరి దినాల్లో జరిగింది దాన్నే యక్షయ్య గారు ముందే ప్రచారం చేసేస్తున్నట్టు అంటే ఇది చరిత్రలో ఖచ్చితంగా జరిగిన సంఘటన ఎందుకు జరిగింది ఆయన దేవుడు కదా నా కొరకు చనిపోవడం ఏంటి దేవుడు అయిన వాడు చనిపోవడం ఏంటండి దేవుడైన వాడు రక్షించాలి కానీ అమాయకంగా చనిపోవడం ఏంటి ఎవడో ఆయన చంపడం ఏంటని అనుకుంటామండి అమాయకంగా ఒక విషయం చెప్పిన నువ్వు నేను బ్రతకాలి అంటే ఆయన చనిపోవాలి దేవుని యొక్క నీతిలో దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో నువ్వు ఒక సంవత్సరం ఒక రోజుల్లో నువ్వు అడుగులు వేయాలి అంటే నీ కొరకు ఒకరు చావాలి ఆయన ఎసుకరిస్తూ ఆయన త్యాగం జరగకపోతే నీకు న్యూ ఇయర్ లేదు ఆయన రాకపోతే నీకంటూ ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ లేదు ఆయనే లేకపోతే నువ్వు నేనే లేము ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి ఆ రోజు యశ చెప్పింది ప్రవక్తలు చెప్పింది దేవుడు చెప్పినవన్నీ ఆయన నెరవేర్చాడు కనుక ఆ నెరవేర్పు భూమి మీద జరిగింది కనుక మనిషికి కాలం పెరిగింది లేదంటే ఎప్పుడో తుడిసిద్దండి అది ఎప్పుడు న్యూ ఇయర్ ఇచ్చింది ఎవరో చెప్పండి యేసుక్రీస్తు ఎవడండి యేసుక్రీస్తుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నది న్యూ ఇయర్లో కేకులు గుర్తొస్తాయి చుట్టాలు గుర్తొస్తారు ఫ్రెండ్స్ గుర్తొస్తారు పన్నెండు దాటేసరికి ఏ ఎవరెవరికి మెసేజ్లు పెట్టాలో గుర్తొస్తాయి నీకు ఎలా సెలబ్రేషన్ జరుపుకోవాలో గుర్తొస్తుంది ఏసు గుర్తొచ్చేది ఎవరికి ఏసే లేకపోతే నీకు నూతనం అనేది ఏ విధంగా లేదండి ఆయనే లేకపోతే ఈరోజు మనకి జీవితమే లేదు జీవితం లేని మనకి జీవితాన్ని ఇస్తే జీవాధిపతిని మర్చిపోయి ఏమయ్యాను హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటున్నావు దేనికి సంబంధించి చెప్పు ఆయన యొక్క త్యాగం కానీ ఆయన యొక్క మరణాన్ని కానీ మనం చూస్తే నీకు మనసు ఉంటే నేను ఎప్పుడు అంటావు ఎవడకో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పు యేసు ఈ రెండు వేల పదిహేడులో నీ కొరకు నేను ఇంకా బలమైన బరువు ఎత్తుకుంటాను అండి నీ కొరకయ్యా నువ్వు ఇచ్చింది కదయ్యా నాకు నువ్వు పెట్టిన భిక్ష కదయ్యా నాకు ఈ సంవత్సరం ఈ గతించిన కాలం అంతా నువ్వు ఇచ్చింది కదయ్యా అయినా నేనేమి చేయకపోయినా ఇంకా నన్ను ప్రేమించి మరల ఇంకో సంవత్సరం వచ్చావు నీ కొరకు నేను ఏం చేయనయ్యా అని అడుగేయాలండి మనం అది ఏం ఉండదు మనకి ఎప్పుడు మన కుమ్మలాటలే ఎప్పుడు మన సంవత్సర జీవితాలే ఎప్పుడు మన గొడవలే 
ప్రతి సంవత్సరం నేను చూస్తున్నా వన్ అదర్ అలా ఉండి పక్కన అంకెలు మారిపోతున్నాయని చూసుకుంటున్నావు తప్ప ఏ రోజైనా ఆయన కొరకు నెంబర్ వన్ లా బ్రతకాలని ఆలోచించాలా లేదు అలా లేని మనకి న్యూ ఇయర్ అవసరమని చెప్పండి అలా లేని మన జీవితాలకి నూతన సంవత్సరం అవసరం చెప్పండి లేదండి ఆ రోజు పోయిన ఆ నూతనత్వాన్ని దేవుడు ఏ స్వరూపంలో ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఏ శాంతికేనండి భూమి మీద వచ్చాడు యేసు క్రీస్తు ఎవరు వచ్చిన తర్వాతే కాలాన్ని కూడా ఒక గుర్తింపు వచ్చింది ఏసు నాకు అవసరం లేదంటే నీకు ఏముండదు తెలుసా నువ్వు అనుకుంటున్నావే ఆధార్ కార్డు అని అది కూడా ఉండదు నీకు ఆధార్ కార్డు ఉండాలన్నా నీ వెనక ఆధారం ఎవరు చెప్పు యేసు క్రీస్తు ఏ విధంగా నీకు ఒక పుట్టినరోజు ఆ రోజు నువ్వు గుర్తించుకోవాలన్నా ఇది పలానా రోజు అని నువ్వు గుర్తించుకోవాలన్నా అది నీ పుట్టినరోజైనా ఏసు పుడితే కానీ నీకు పుట్టినరోజే లేదు నీకు చచ్చిన రోజు కూడా ఉండదు అసలు నీ కాలం గుర్తించడానికి నీకంటూ ఒక అడ్రస్ ఉండదు ఏమీ లేని మనకి అన్నీ ఇచ్చి చచ్చిపోడండి భూమి మీద ఆ మహనీయుడు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకునేది ఎంతమంది ఆయన కొరకు బ్రతకాలని ఒక మంచి నిర్ణయాలతో అడుగు లేసేది ఎంతమంది నువ్వు నేను మనకు వచ్చి మాట్లాడేది ఎంతమంది ఈ రెండు వేల పదిహేడులో ఆయన కొరకు నువ్వేం చేస్తావు చెప్పు ఏం చేస్తావు క్లాసులకు వస్తానండి మానకండ అంటావు అది కదయ్యా దేవుడు అడిగేది అది కాదు ఆయన కొరకు నీ జీవితంలో ఏమైనా మార్చుకోగలనని నువ్వు వాగ్దానం చేయగలవు ఆయన వాగ్దానం ఇవ్వడం కాదు నువ్వు ఆయనకు వాగ్దానం చేయగలవు ఒకవేళ నువ్వు తాగేవాడు అయితే శబ్దం చేయ గురించి ఈ సంవత్సరం నుండి ఇంకెప్పుడు ఆయన గురించి నేను ఎప్పుడు తప్పుడు పని చేయను నా జీవితంలో ఎప్పుడు తాగదని ఒకవేళ నువ్వు వ్యభిచారం చేసేవాడు అయితే మనసులో చెప్పుకో ఈ సంవత్సరం ఈ మొదటి రోజు నుండి నేను చెబుతున్నాను ఇంకెప్పుడు నా యేసుకి ఇష్టం లేని విచారం నేను ఎప్పుడు చేయనని వాగ్దానం చేయి ఒకవేళ నువ్వు యువకుడు గుండి దారిండిపోయే ప్రతి దానిని చూడాలనుకుంటే కన్నులతో నిబంధన చేసుకో నా కన్నులతో నేను నిబంధన చేస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు ఏ స్త్రీని చూడలేను చేయగలవా ఈ వాగ్దానం ఈ వాగ్దానం చేసి నువ్వు అడిగేయగలవా ఏయో కానీ నీకు నూతన సంవత్సరం కావాలి ఈ వాగ్దానాలతో నువ్వు అడుగులు చేయగలవా అప్పుడండి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఆ నూతనత్వం మన జీవితంలోనికి రాలేనప్పుడు నువ్వు ఇంకా పాత సంవత్సరంలోనే ఉన్నావు నువ్వు ఇంకా పాత సంవత్సరాన్నే గడుపుతున్నావు నీది ఇంకా పాత జీవితం క్యాలెండర్ తిరగేసావు తప్ప నీ జీవితంలో మార్పే లేదు ఏ నీ నీ జీవితంలో ఏవేవి లోపాలు ఉన్నాయో నీకు తెలుసు దేవునికి తెలుసు ఆ దేవుని ఎదుట నీకేమేమి అడ్డొస్తున్నాయో నీకు తెలుసు అదే పాపమైతే దాన్ని నువ్వు తీయలేకపోతే నీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు ముప్పై యాభై డెబ్బై ఎనభై వచ్చినా అది న్యూ ఇయరే కాదు నీకు తెలుసు నీ జీవితంలో ఏమేమి అడ్డుకున్నాయో నీ జీవితంలో ఏమేమి అడ్డొస్తున్నాయో నీకు తెలుసు ఈ త్యాగం కేవలం నీ కొరకు నా కొరకు అదే చెబుతున్నాడు రష్యా గారు అది చదవడం మరల వ్యాధిని అనుభవించేవాడుగాను ఉండెను మనుషులు చూడనల్లని వానిగా ఉండెను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనక మనం అతన్ని ఎన్నిక చేయకపోతే నిశ్చయముగా మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములను వహించను ఏంటంటే అక్కడ మంచి పదవి ఉందండి ఏంటవి వ్యసనములు నీకు వ్యసనం ఉంటుంది ఏ వ్యసన ఏ వ్యసనం నీకు తెలుసు నా వ్యసనం నాకు తెలుసు నీ వ్యసనాలన్నీ నీకు తెలుసు అది చేయకపోతే నువ్వు ఉండలేవన్న సంగతి నీకు తెలుసు అది చేస్తే చస్తావన్న సంగతి నీకు తెలుసు అది దేవుని ఎడత తగనిదని నీకు తెలుసు ఆ వ్యసనం నువ్వు తీయకపోతే సరి ఉన్నతుని సన్నిధికి నువ్వు వెళ్ళవన్న సంగతి నీకు తెలుసు ఆ వ్యసనాలన్నిటిని బట్టి దేవుడు నేను చంపేయాలి ఆయన నేను బ్రతికిస్తున్నాడు అంటే ఏంటో తెలుసా నీ వ్యసనాన్ని ఎవరు భరిస్తున్నాడు వేసి భరిస్తున్నాడు తండ్రి ఈ ఒక్క సంవత్సరం ఈ ఒక్క సంవత్సరం ఈ మూడేళ్ళ చూడు ఇక ఈ మూడేళ్ళ చూడు ఈ సంవత్సరం కూడా వాడు మారకపోతే అప్పుడు నరికద్ది కానీ తండ్రి వాడు వ్యసనం తరపున ఆ వ్యసనాన్ని నేను భరిస్తాను ఆ భారాన్ని నేను భరిస్తాను వాడిని చూడొద్దు తండ్రి నన్ను చూడు 
నీ వ్యసనాలన్నీ అంటే వ్యసనం అన్న పదం అసలు ఆయనకు తగదండి నీకు ఉండే తుచ్ఛమైన అభిలాష అదంతా నీకు తుచ్ఛమైన కోరికలు ఎవరిని ఆ కోరికలన్నీ పాపం దేవుని ఎదుట ఆ పాపాన్ని నువ్వు చేసిన ఆ శరీర సంబంధమైన ఆ ఉల్లాసాన్ని కారణమైన ఆ ఘోరాన్ని అంతటినీ భరిస్తున్నది కేవలం యేసుక్రీస్తు నువ్వేమనుకో అలా వెళ్ళిపోతుంటావు దాన్ని చూసి కామెంట్ చేస్తావు కానీ దేవుడు ఆ టైంలో నేను అనుకుంటాడు చంపేయాలని నువ్వు దారంటిపోతున్నప్పుడు ఒక భూత చిత్రాన్ని చూస్తావు నీకు ఏమనుకో ఏం కాదులే అని ఆ టైంలో నువ్వు చచ్చిపోవాలి కానీ బ్రతికే ఉన్నావంటే నువ్వు చేసే ఆ చిన్న చిన్నవి అనుకుంటున్నావు అవి దేవుని ఎదుట చాలా పెద్దవి ఆ ఘోరాలన్నిటికీ శిక్ష నీకు బదులు ఎవరు భరిస్తున్నారో తెలుసా యశ క్రీస్తు ఏంటి మనకు తెలుసండి ఉదయం లెగడమే అలాంటి ఆలోచనతో లేపిస్తాం ముగింపునే అలా ముగిస్తాం మనకు తెలుసు ఈ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఇవన్నీ చేసాం మనకు తెలుసు ఈ రోజులన్నీ తొక్కితే కదండి సంవత్సరం అయింది ఆ సంవత్సరానికి కదండి బాహ్యం చెప్తున్నావు అది పోయిందనా ఇంకా క్రియలు చేయనా నువ్వు బాహ్యం చెబుతున్నా చెప్పు కాదు మరలా ఇంకా చేయడానికి నా సంవత్సరం ఇచ్చేద్దండి ముగ్గేసి చెబుతున్నాను పదిహేడు వస్తుందని ఇంకా నాకు టైం ఇచ్చా ఏం చేయడానికి అవి మరలా చేయడానిక చెప్పు ఏం మానేసుకున్నావు అన్నవుతున్న సంవత్సరం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కొక్క సంవత్సరం మన జీవితంలోకి వస్తుందంటే దేవుడి కొరకు నువ్వు ఒక మెట్టు ఎక్కేయాలి అది ఏ విషయంలో నీకు తెలుసు నీ జీవితంలో ఏమన్నా ఉంటే తొక్కే దేవుడి కొరకు నిలబడి ఎక్కాలనుకున్న మెట్లు ఏమన్నా ఉంటే ఎక్కువ ఎనిమిది ఏళ్ళు అయ్యేసరికి ఒక్కొక్కడు ఎలా ఉండాలి చెప్పండి ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో దేవుని కొరకు బాగా మెచ్యూరిటీ కలిగిన వాళ్ళు ఆ రోజు ఎంతమంది ఇరవై రెండు మంది తీసుకున్నాం బాధ్యస్థం ఇరవై రెండు మంది తీసుకున్నాం ఇరవై రెండు మందిలో కనీసం ఐదుగురు ప్రసంగికులు కనబడతారు మీకు ఐదుగురు మరి మిగిలిన ఈ భక్తాజి గేదర్స్ అందరు ఏదో లేరు మరి ఏమైపోయారంటే పరా ఏమైందంటే ఎడ్ల కొనుక్కున్నాను ఏమైందంటే పొలం కొన్నాను ఏమైందంటే మరి అది మరి ఏంటి తెలియజేసుకున్నాను ఏమైంది అయ్యా అంటే ఏం లేదండి సంవత్సరం వస్తుందంటే మన జీవితంలో జ్ఞానయుక్తమైన మెట్టులు ఎన్నో ఎక్కాలి మన జ్ఞానపు ఎరుగుదల మెరుగుదల దేవుని ఎదుట దినదినం పెరగాలి ఏసు వచ్చింది అందుకే కదండి ఏసు దిగింది అందుకే కదండి ఏసు పరలోకం నుండి భూమి మీదకి వచ్చింది అందుకేనండి ఈ బీడు భూమి మధ్య లేత మొక్క వల్ల ఆయన మొలిసింది కేవలం నీకు నాకు సారాన్ని ఇవ్వడానికి క్రీస్తునందు ప్రతి మనిషిని నూతన సృష్టిగా చేయడానికి అది నూతనత్వం ఆ నూతన సృష్టి మనలో లేనప్పుడు ఎన్ని నూతన సంవత్సరం వచ్చినా మన జీవితం అర్థం ఇంకా కిందికి చదవండి ముగించుకుంటాం అయినను మనవతము ఎంచిత మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి ఆయన గాయపరచబడెను మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడెను మన సమానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను అతను పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత కలుగుచున్నది మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తొప్పిది పోతుమి మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను ఇహోవా మనందరి దోషములను అతని మీద మోపెను ఆరు వచ్చిన చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఏమంటున్నాడు చూడండి మనమందరం గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పుది పోతుమి మనమందరం అంటే ఎవరు ప్రపంచంలో ఉన్న యావత్తు ప్రజ ప్రజలందరూ త్రోవ తప్పున గొర్రెల వలె వెళ్ళిపోయారంట ఎలా వెళ్ళిపోయారు ఆవిడకు నచ్చిన వెరసంలో వాడు వెళ్ళిపోయాడంటే ప్రజలందరూ అలా వెళ్ళిపోయారు ఎవరికి నచ్చిన త్రోవలో వారు వెళ్ళిపోయారు గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుంది త్రోవ దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తుంటే మిగిలిన త్రోవలు ఏర్పాటు చేసుకున్నా ఏ త్రోవలు అయ్యండి నీకు తెలుసు క్రీస్తు పూర్వం నుంచి ఉన్నాయి కదండి ఎన్నో త్రోవలు ఈ త్రోవలన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తాయి అంట సరు ఉండుతున్న దగ్గరికి ఏ త్రోవ అయితేనండి అక్కడికి కదండి వెళ్ళిపోద్ది ఈ త్రోవ ఏ త్రోవ అంటే గౌతమ్ బుద్ధుని ఈ త్రోవ ఎవరిదయ్యంటే జైలుందండి 
ఈ త్రోవ ఏదండి రాముడిదండి ఆ త్రోవ ఎవరిదయ్యా అంటే కృష్ణుడిదండి అది ఎవరిదయ్యా ఇది అది అది ఎన్నో త్రోవలు గొర్రెలు వలె తప్పుపోతే దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గాన్ని వదిలేసింది మోసపోయాం మనకు నచ్చిన వెరసంలో వెళ్ళిపోయాం ఎందుకో తెలుసా దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఆ పబ్లిసిటీని మనసు లెక్స పెట్టలేదండి ప్రచారం ఎప్పుడు నుండో చేస్తున్నాడు ఆది కాండంలో ఆయన కూర్చున్న ప్రచారం కనబడుతుంటుందండి పండుదిన్న మరుక్షణమే దేవుడు ఎన్నో వాగ్దానం చేస్తాడు ఇదిగో నీ సంతానాన్ని తొక్కిం చేస్తాను అంటాడు ఎవరు కూర్చోది యేసుని గురించి అప్పటి నుండి ప్రచారం జరుగుతుంటే ప్రకటన గ్రంథం వరకు అన్నీ కనబడుతున్న మనుషులందరూ గొర్రెల్లా వెళ్ళిపోతున్నాడంట ఎవడికి నచ్చిన మార్గం అయితే అయినా ఆయన భూమి మీదకి వచ్చి అన్నాడు నేనేనయ్యా మార్గాన్ని నేనే మార్గాన్ని అన్నగానే ఇంకా మార్గాన్ని చూడకుండా ఏ మార్గమో మనం చూస్తున్నామంటే మనల్ని ఏమన్నా చెప్పండి గొర్రెలు గొర్రెలు వలె అయిపోయిన నెక్స్ట్ కదా మనలో ప్రతి వాడును తనకి ఇష్టమైన త్రోవకు తొలగిను మనలో ప్రతి వాడును తనకి ఇష్టమైన త్రోవ తొలగిను నీకు ఏమి ఇష్టం లేదంటే నాకు నాన్ వెజ్ ఇష్టం లేదయ్యా అయితే జైన్లోకి వచ్చా ఏం తిందో గడ్డి కూరగాయలు అవి దీన్ని బతికేద్దు నీకు ఏమి ఇష్టం లేదంటే నాకు సంసార జీవితం మీద ఇష్టం లేదండి అన్నీ వదిలేసుకుని చెట్టు కింద కూర్చోవాలనుకున్నా అయితే బుద్ధుల్లోకి వచ్చే ఏదో విషయం చెప్పిన బుద్ధుడు దేవుడు ఉన్నాడని ఎప్పుడని చెప్పాడా ఎప్పుడైనా ఆయన సిద్ధాంతాలు ఎప్పుడు ఉండదు జైనులకు దేవుడు నన్ను ఎప్పుడైనా చెప్పారా లేదు ప్రకృతి సంబంధమైన సంస్కరణలు ఎందుకో తెలుసా తమకి ఇష్టమైన మార్గాలు ఒకటిగా నాన్ వేజ్ ఇష్టం లేదనుకోండి అదొక మతం వాడు కూరగాయలు ఇష్టం అనుకోండి అదొక మతం వాడికి సంసారం ఇష్టం లేదనుకోండి అదొక మతం ఎవడికి నచ్చిన మార్గాలన్నీ వాడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గాన్ని తుణీకరించేశారు అవన్నీ గుర్తు చేయడానికి వచ్చాడండి యేసుక్రీస్తు అందరూ ప్రజలకి ఏ ఏ బలహీనతలు ఉన్నాయో అందరు బలహీనతలని నిన్ను మానసికంగా శారీరకంగా నువ్వు చేస్తున్న తప్పులన్నీ మేదేసుకున్నాడు నీ జీవాన్ని మార్గం కూడా నేనే అని చెప్పాడు అయినా ఇంకా మార్గంలో కలుపుతున్నా మనకు నచ్చినట్టుగా తిరిగేస్తున్నామట మీరు కావాలంటే చూడండి మన దాంట్లో కూడా ఉంటాయండి బుర్ర తిరిగి బెచ్ చూశారు ఎన్ని మాటలు చెప్పండి ఎన్ని ప్రసంగాలు చెప్పండి మన చిత్తమే సిద్ధించుగాక అవునా కదా మన చిత్తమే సిద్ధించాలి మరి దేవుని సిద్ధ ఆ తర్వాత విషయం ముందు మనం జరగాలి ఒక విషయం చెప్తాను నేను కోరుకుంటున్నది ఒక మాట చెప్తాను రెండు వేల పదహారులో జరిగిన కొరకొచ్చాలు రెండు వేల పదిహేడులో జరగన ఒకటి అవి జరిగితేనే అనుకుంటుంది అది సంఘ అభివృద్ధి అంటారు ఏమంటారు చేస్తాను తిరుగు అభివృద్ధి మళ్ళీ ఏదో తోటకు పోవడమే పదిహేడులో రాబోతున్న మనం చాలిక జరిగినవి ఇక ముగించు యేసు అంటున్నాడు యశయ్య గారు అంటున్నారు తనకు నచ్చిన కార్యాలు ప్రతి ఒక్కడు జరిగిస్తాడట నీకు నాకు నచ్చింది చేస్తే ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నీకు నచ్చింది చేస్తున్నావు అంటే అందులో దేవుని చిత్తం లేదండి దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసా దేవునికి మనకి ఏదైతే అడ్డు వస్తుందో అది నీ చిత్తం దేవునికి మనిషికి అడ్డు వస్తున్న దాన్ని తొలగిస్తే అది దేవుని చిత్తం అది ఏమంటు వస్తుందో మనకు తెలుసు అదే అంటున్నాడు నీ చిత్తాలన్నీ పక్కకు పోయి ఒకవేళ నువ్వు మత పిచ్చులు ఉండే నీ మార్గం తప్పు నీ ఇష్టమైన మార్గంలో నువ్వు ఉంటే అది తప్పు ఏసు అనే మార్గాన్ని మనం వెంబడించాలి ఎందుకు తెలుసా మన వ్యసనాలన్నీ ఆయన భరించాడు ఎంతగా భరించాడు కిందకు చూసి ముగించుకుందాం ఎహోవా అతని మీద మోపెను అతడు దౌర్జన్యం నందును బాధింపబడినను అతను నోరు తీరవలేదు మనం ఎవరు నమ్ముకున్నాం ఇక్కడ బాధపడుతున్న వ్యక్తినే కదండి నమ్ముకున్నాం అతడు ఏమి ఉందినట దౌర్జన్యం దౌర్జన్యం అంటే ఏంటి చెప్పండి నోరిసి మీదడిపోవడం అనమాట నువ్వే 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 చేసావు ఆడు చేయలేదు ఆ తప్పు ఆయన నువ్వే చేసావు నువ్వే చేసావు కేవలం నీ వల్లే జరిగింది అది అతనికి తెలుసు అది నేను చేయలేదండి అయినా నీ మీద దౌర్జన్యం ఉంటే నువ్వు నమ్ముకున్న నీ గురువు ఆ టైంలో ఏం చేసాడు నేను ఏం చేయలేదు నేను చేసింది ఏంటి నేరం అన్నాడా మౌనంగా ఉన్నాడండి ఈ సుగుణాలు ఏమైనా ఏర్పాటు చేసుకోగలవు ఈ రెండు వేల పదిహేడులో అతను చేసింది ఏమీ లేదు కానీ ఆయన మీదకి దౌర్జన్యం వచ్చిందండి కింద మాట ఏమన్నాడు బాధింపబడినను 
అతడు నోరు తెరవలేదు ఆయన ఏ తప్పు లేదు కానీ ఆయన ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి బాధ పెట్టేస్తున్నారట ఏం చేయడానికి వచ్చాడని వీళ్ళ ఆస్తులు అడిగాడా వీళ్ళ సంసార జీవితంలో నాకు ఒక పాత్ర ఇయ్యండి అని అడిగాడా లేదు అయినను కానీ మాటలు ఆయన మీద అంటూ ఆయన బాధ పెడుతున్నారు దౌర్జన్యం చేస్తూ ఆయన మీద కానీ మాటలు పలుకుతున్నా నా తప్పు లేనప్పుడు నేను ఎందుకు మౌనంగా ఉండాలి అన్నాడా లేదండి ఏమన్నాడు చెప్పాను నోరే తెరవలేదట అదే సీన్లో మనం ఉండే మంచి చేస్తున్న నన్ను మీరు అనడానికి ఎన్ని గుండెలు మహాభక్తులు కదండి మనం మంచి చేసి ఇంత కష్టపడుతున్నా నన్ను అనడానికి జేమ్స్ నన్ను అనడానికి మీకు ఎన్ని గుండెలు నేను కష్టపడకపోతే మీకు వాక్యం రాదంటాను అంటాను అన్న అంట నేను కష్టపడకపోతే ఈరోజు మీరు ఎలా ఉండరు అంటాను నేను కానీ ఏసు నమ్ముకున్నామన్న మనలో ఈ సుగుణాలు ఏమన్నా కనబడుతున్నాయి చెప్పు ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదంటే అయినా మూసేశారు అయినా దౌర్జన్యం చేసేసారు అయినా నేరం చేసేసారు ఏసు అంటున్నాడు నేను ఎలా ఉన్నానో మీరు అలానే ఉండాలి మీ మీద దౌర్జన్యం పడుతున్నప్పుడు మీ మీద కాని మాటలు పడుతున్నప్పుడు మీరు మౌనంగా ఉండాలి దానికి సమాధానం చెప్పాల్సినంత అవసరం ఏమి లేదండి ఈ సుగుణాలు సంఘానికి ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్తుందని తెలుసా ఏదైనా ప్రసంగం చేసాం అనుకోండి ఈరోజు మా గురించి కనేసేయండి ఎవరండి అనేస్తా ఈరోజు మా గురించి కనేసారండి ఎందుకంటే ఈ దౌర్భాగ్యం మాట్లాడండి ఇంతకు ముందు లేవండి ఇవన్నీ ఇది లేనప్పుడే బాగుంది అనిపిస్తుంది నాకు నలుగురు ఉన్నప్పుడే బాగుండేదండి ఇద్దరి మధ్య ఎందుకు ఈ కొరపు వచ్చాలి ఇంకో పెద్ద చేస్తారు నాకు ఏం అర్థం అవుతుంది మా గురించి నీ గురించి ఎవడు చేస్తాడు ప్రసంగం అంత టైమే లేదు ఇక్కడ రికవర్ అవడానికి నీ గురించి ప్రసంగం ఒకటి మరలా నీ గురించి ప్రసంగాలు చేయడం అంత సినిమా లేదు ఇక్కడ దేవుని కొరకు చెప్పాలనుకున్న మాటలు చెబుతున్నప్పుడు నువ్వు అలా లేవు కనుక అవి నా గురించికే అనుకుంటున్నావు నువ్వు అలా ఉంటే అవి నా గురించి కనుక్కో నువ్వు అలా లేవు ఈ మాట ఎవరన్నాను ఎవరిని అంటున్నాను వాళ్ళకి తెలుసు దయచేసి మార్చుకోండి ఒక సహోదరుడు అడుగుతున్నాను మార్చండి వద్దు నూతన సంవత్సరంలో నూతన ఉద్దేశాల్లో అడిగేద్దాం అప్పుడే మన సంఘానికి న్యూ ఇయర్ బాగుండేదండి అంతకుముందు ఈ రెండు వేల పదహారులో చాలా క్లంజీ జరిగింది అవి రెండు వేల పదిహేడులో మనకు వద్దు ఎందుకో తెలుసా మనం తప్పు చేయకపోయినా మన మీద నిందలాడుతున్నప్పుడు ఏసు అన్నాడు మీరు మౌనంగా ఉండాలి అన్నాడు పేతురు మర్చిపోకుండా గుర్తు చేసుకున్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఆయన దౌర్జన్యం నొందినా అరలే నేను మరలా రెండో రాకల్లో వచ్చినప్పుడు మీ సంగతి చూస్తానని అనలేదని అన్నాడు ఎవరు పేతురు గారు అంటే పేదురు ఆ సుగుణాన్ని అలవాటు చేసుకున్నాడు అంతకుముందు ఆ సుగుణం పేదరికి లేనప్పుడు ఏమన్నాడు చెప్పండి ఏమన్నాడు తెలుసా తండ్రి ప్రభువా యోహాన్ నువ్వు వచ్చే వరకు ఉంటాడా 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 అని అడుగుతున్నాడు ఎందుకు యోహాన్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ పక్కల విషయాలు బాగా కావాలి కనుక అంతకుముందు ఒకరి మీద ఒకరు ఎందుకు సాడీలు చెప్పుకున్నారు అంతకుముందు ఏసు సుగుణాలు చూడలేదు కనుక ఏసు సుగుణాలు మనం చూడలేనప్పుడే మనలో ఉన్న లోపల మనం చూసుకుంటామండి ఏసును మనం చూసాం అనుకోండి ఈడు నేను ఎవరు కనబడరక అప్పుడు మనమే కనబడతాం ఏసు లక్షణాలు నాలో లేవని ఇప్పుడు ఈ మాటల మీద మళ్ళీ ఆర్గ్యుమెంట్ అవడం చేశాడు అనుకోండి ఇప్పటివరకు ప్రసంగికంగా చూశారు మీరు ఆ తర్వాత పోలీసుడు కూడా ఉన్నాడు వెనకాల తెలుసు కదా ఆయన చూడకండి వద్దు ఇంక అయిపోయినవి వదిలే గతించిపోయినవి అన్నీ గతించిపోయినవి మన గురించి అలాంటివి ఏమి వద్దండి మన అంత అన్నదమ్ములు మనకి ఏ భేదం వద్దు మనం రెండు వేల పదిహేడులో ఒక మంచి ఉద్దేశంతో క్రీస్తుకి అన్ని అవయవాలు పనిచేసేవారిగా అడుగులు వేయాలి మరలా దీన్ని ఎవడైనా రేజ్ చేసేయడం తెలిసింది అనుకోండి చెప్తున్నాను ఇక బాగోదు ఇక అతని మీద ఇంక డైరెక్ట్ ప్రసంగం కాదు ఇంకా డైరెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంటే ఇంక అలాంటివి ఏమి వద్దు ఇక నేను ఎవరిని దయచేసి ఉద్దేశించి మాట్లాడలేదు ఇప్పటివరకు మాట్లాడను కూడా ఎందుకంటే మాట్లాడితే సంఘం ఏమైపోతుంది నాకు తెలుసు అవి ఏమి వద్దు అవన్నీ పక్క చూయండి దేవుని కొరకు యథార్థంగా బ్రతకండి అప్పుడు నూతన సంవత్సరం మనకు వస్తుంది కింది వచ్చిన చదవను ముంచుకుందాం వదక తేబడు గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించి వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనంగా నుండినట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అన్యాపు తీర్పు నొందిన వాడై అతను కొనుకోబడును అతడు నా జనుల అతిక్రమములను బట్టి మత్తబడిన కదా సజీవుల భూమిలో నుండి అతను కొట్టువేయబడును అయినను అతని తరము వారిలో 
ఈ సంగతి ఆలోచించిన వారెవరు అంటే ఎవరు లేరట ఆయన తరమ వారిలో ఈ సంగతి ఆలోచించేది ఎవరు మొదటి శతాబ్దం నుండి ఎప్పటి వరకు ఈ సంగతులు ఆలోచించేవారు యశకి కనుమరుగై కనబడుతున్నారట అంటే ఎవరు లేరట ఇన్ని సంగతులు యేసులో జరిగాయని నజరుడైన ఏసే క్రీస్తుని గ్రహించిన వారు చాలా తక్కువ మందట రెండు వేల ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది కనుక ఆ కాలాన్ని ఈ కాలాన్ని చూసుకుంటే ఇవి ఎక్కడ జరిగాయో కరెక్ట్గా మనకు కనబడుతుంది ఒకవేళ ముందుకు వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి అవి ఎక్కడ జరిగాయో అనడానికి ఆధారమే లేదు ఒక విషయం చెప్పిన కృపాకాలంలో మనం పుట్టాం కనుక అన్ని విషయాలు పరిపూర్ణంగా మనకు అర్థమవుతున్నాయి ఆధారాలతో ఒకవేళ నువ్వు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం పుడితే యశ చెప్పింది నీకు ఇంకా మరుగుగానే ఉండి మరుగైపోదు ఇదంతా యేసులో జరిగింది ఆ యేసుని గురించి అంటాడు పౌలు క్రీస్తు నందున్నవాడు నూతన సృష్టి ఏటి నూతన సృష్టి అక్కడ చెప్పాడు యేసులో ఉన్న సుగుణాలన్నీ ఎవళ్ళకైతే వస్తున్నాయో వాడే నూతన సృష్టి యేసులో ఉన్న సుగుణాలు ఏంటి ఆయనకి తప్పు లేకపోయినా ఆయన మీద నిందలేశారు ఆయనలా నువ్వు ఉన్నప్పుడు నువ్వు నూతన సృష్టి ఆయన ఏ తప్పు చేయకపోయినా ఆయన మీద కాని నేరం మోపు సిలివేసి చంపేశారు అయినా గొర్రె వల్లే బొచ్చి కత్తిరిస్తున్నప్పుడు మౌనంగా ఉన్నట్టున్నాడు అలా ఉంటే నువ్వు నూతన సృష్టి ఆయన సుగుణాలు మాన మనలో కనబడితేనండి నూతనత్వం నూతన జీవితం యేసు యొక్క సుగుణాలు మనలో కనబడకపోతే ఆ రోజు గచ్చమైన తోటలో ఆయన చేసిన ప్రార్థన వ్యర్థం ఆయన వచ్చిన రాక వ్యర్థం అన్నీ వ్యర్థం ఇవేమీ లేనప్పుడు ఆయన ఆరాధిస్తున్నాం అనడం కూడా వ్యర్థం ఎంత బాధపడ్డాడు తెలుసా యేసు ఒక మాట చెప్తాను యేసుక్రీస్తు వారు సిలువ బలి అవుతున్నప్పుడు మేఘాలన్నీ చీకటితో కమ్మిపోయాయి ఎందుకు కమ్మేశాయి ఎందుకో తెలుసా ఆయన అంతగా బాధపడిపోతున్నప్పుడు ఇక ఫైనల్ స్టేజ్లో జరిగేది ఇక ప్రపంచానికి కనుమరుకయ్యేలా చీకటి కమ్మేసిందండి చాలా బాధ ఉంది అప్పుడే అంటాడు యేసు క్రీస్తు వారు దేవా నా చేయి ఎలా విడిచింది అంటే అప్పటి వరకు చూసిన దేవుడు ఒకసారి మొఖం పక్కకు తిప్పేసుకున్నాడు అన్నమాట ఎందుకు చెప్పు ఆ రోజు ఆయన మొఖం అలా పక్కకు తిప్పకపోతే యేసు బలియాగం జరగకపోతే ఈరోజు నీకు నాకు బ్రతికే లేదు సారీ నాయన అన్నట్టు పక్కకు తిప్పాడండి తండ్రి ముఖం అప్పుడే అన్నాడు తండ్రి ఎలా నా చేయి విడిచితే ఎందుకు విడిచేసేవయ్య నా చేయి అంటే ఆయన మౌనంలోనే సమాధానం ఉంది నువ్వు రాకపోతే నువ్వు బలేవకపోతే ప్రపంచానికి మనుగడే లేదని అందుకేనండి ఆయన ముఖం పక్కకు తిప్పేసరికి ఈ ప్రకృతి అంత చిమ్మ చీకటితో నిండిపోయింది ఆ చివరి భయంకరమైన ఆ గడియలు ప్రపంచంలో ఆ తరంలో ఎవ్వరు చూడలేదు అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఆయన ప్రాణం వదిలేశాడు ఆయన ప్రాణానికి త్యాగానికి విలువ మనం తెలియాలి అంటే ఆయన సుగుణాలు ఖచ్చితంగా ఈ సంవత్సరం నుండి మనలో కనబడాలి అవి కనబడకపోతే మనం క్రీస్తుకి అవయవాలను చెప్పుకోవడం అనవసరం మనం ప్రసంగాలు చేసుకోవడం అనవసరం మనకంత భక్తి అనేది అర్థం కూర్చుపెట్టుకోండి ఒకరి మీద ఒకరికి ఏమి మనం కొరపచ్చలేదు ఇప్పటి వరకు బాగా ఉన్నాం ఇంకా బాగా ఉంటాం ఏదన్నా చిన్న మాట ఎవడని చెప్తున్నాడు అనుకోండి అలా అన్నాడండి అన్నవాడు మూతిని కొట్టాడు ఇక్కడ చెప్పడు ఇక పలానా ఆయన ఇలా అన్నాడు అంటే అలా అన్నాడు ఇంకేమన్నాడు ఇంకా మీరు ఇంకేం కాదు నీకు థర్టీ మినిట్స్ ప్రోగ్రామ్ చేసి పెట్టాలి నీకు రహస్యం ప్రోగ్రామ్ లాగా ఇంకేమన్నాడు అన్నది వద్దు అలా అన్నాడు అంటే అన్నాడు నువ్వు వదిలేరా వదిలే అతని గురించి ప్రార్థన చేయి నువ్వు ప్రార్థన చేయి నేను ప్రార్థన చేస్తాను వదిలే దేవుడు చూసుకుంటాడు ఒక విషయం చెప్పిన మనం ఏమి అనకుండా ప్రార్థన చేసినప్పుడే దేవుడు ఒక మాట ఇచ్చాడు వాడి మీద నిప్పులు కుప్పడిపోతాయి దాని కొరకు ఎదురు చూడు మాట్లాడే ప్రేమించే సమాధానం కలిగి ఉండు శిక్ష ఆయన చూసుకుంటాడు ఖచ్చితంగా చూస్తూ ఉండు వాడి రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది నువ్వు దేవుడిని నమ్మగలిగితే ఆ రిజల్ట్ నువ్వు చూడాలి అంటే నువ్వు మౌను ఎలా ఉండాలంటావా వేసిన చూపు అది నూతనత్వం నూతన సంవత్సరం నూతన జీవం సొగసైనను స్వరూపమైన లేని వాడికి మారిపోయింది మనకు సొగసని ఇవ్వడానికి మనకు స్వరూపాన్ని ఇవ్వడానికి మనకు నూతన జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి జాగ్రత్త ఈ మాటలు ఎవరిని ఉద్దేశించి కాదు ఉన్న లోపాన్ని సరి చేయడానికి మాత్రమే ఈ మాటలు 
కాదని ఈ మాటలు ఇంకా పెద్దవి చేయకండి సాతాన కుమారులుగా సంఘంలో ఎవ్వరూ వ్యవహరించకండి ప్రార్థన చేసుకుందాం పనులకు ముందున మా తండ్రి ఎన్నో సంగతులు ఉన్న సంఘంలో మాట్లాడడానికి ఎవరి మనసు ఎలా ఉంటుందో తెలియక కుసించుకొని కుదించుకొని మీరు ఇచ్చిన సంగతులను ఆలోచించడం జరిగింది తండ్రి తండ్రి ఏ మాట అయినా మా ఆత్మీయ జీవితానికి మెరుగుదిద్దడానికి అని మమ్మల్ని సరి చేయడానికి అని మేము ఇంకా ముందుకు భక్తులు కొనసాగించడానికి అని పెద్ద ఆలోచనతో ఆలోచించడానికి ప్రతి ఒక్కరికి మనసునివ్వండి తండ్రి ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్మెత్తు పోసుకునే లక్షణం అది నీ శిష్యులకు ఉండే లక్షణం కాదని మీరు చెప్పారు ఆ విషయాన్ని మేము మరచి ఏదైతే సమాజానికి మేము చూపించాలో ఆ లక్షణాలు మేము చూపించుకుంటాం కేవలం కాలం గడుస్తున్న భక్తి జీవితం ముందుకెళ్తున్నా మాలో రాని ఈ మార్పులు ఇంకా మా ముందున్నాయని మీరు తెలియజేసిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి మీ కుమారుని యొక్క సుగుణాలన్నీ మేము అలవాటు చేసుకోవడానికి ప్రవర్తించడానికి మా బ్రతుకులు మార్చుకోవడానికి మీ ఆత్మతో మిండైన జ్ఞానంతో మమ్మల్ని నడిపించండి ప్రసంగాలు చేస్తున్నవారు ప్రసంగాలు చెబుతున్నవారు సంఘంలో మూల స్తంభాలకు ఉన్నవారు సంఘంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి తమ్ముడు తాము పరీక్షించుకుంటూ ఇతరులకు మాదిరికరమైన బ్రతుకును కొనసాగించడానికి మాదిరికరంగా ఉండడానికి సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి తండ్రి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి కుటుంబంలో ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీలో బ్రతకడానికి వారి యొక్క జీవితాన్ని మీకు అంకితం చేయడానికి ఏవైతే ఆటంకం ఉన్నాయో ఆ కుటుంబం నుండి తొలగించండి తండ్రి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ సంవత్సరం నుండి మీకు దగ్గర కావడానికి మీ మనసుని ఇంకా ఎరగడానికి ముందుకు వెళ్ళడానికి మీ ఆత్మజ్ఞానంతో అతను నడిపించండి తండ్రి ఎవరెవరికి ఏ లోపాలు ఉన్నాయో మీకు తెలుసు తండ్రి మీ చిత్తం అయితే ఆ లోపాలన్నింటినీ తొలగించండి మాకు ఇంకా ఆత్మీయ జ్ఞానంతో మమ్మల్ని నడిపించండి సంఘంలోకి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి మీకు అమూల్యమైన పాత్రగా మీ యొక్క దాసునిగా తమ యొక్క పని ఏంటో గుర్తెరిగి ఇతర యొక్క భక్తులు చెడగొట్టే వారిగా కాకుండా తమ బాధ్యతను గుర్తెరిగిన వారిగా వారి పనికి తగిన ఫలాన్ని తీసుకునే నమ్మకమైన దాసులుగా తమ పనులు ఇంకా నిమగ్నమై ముందుకు కొనసాగడానికి మీ కుమారులకు మాకు జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించండి మా జీవితంలో ఇంకా మీ పనికి అనుకూలమైన సమయాన్ని అనుగ్రహించండి మా పని వాటిలో ప్రతి విషయంలో మీ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో కేవలం మీరు కోరుకునేది క్రీస్తు యొక్క స్వరూపమని ఈ సందేశం ద్వారా మీరు వినిపించింది కేవలం వారు ఆ భక్తి జీవితంలో ఈ సంగతులు తీర్చుకోవడానికే ఈ విషయాన్ని వారి జీవితంలో అలవాటు చేసుకోవడానికి వారు నిలబెట్టండి తండ్రి సాతన యొక్క ఆలోచనకి ఎలాంటి విషయానికి వారి మనసుల్లో చోటు ఏనలకుండా కేవలం మీ ఆత్మీయ ఫలాల కొరకు ప్రతి విషయాన్ని వారి మనసులో భద్రం చేసుకోవడానికి వారు నిలబెట్టండి జరిగిన తప్పులు జరిగిన విషయాలు ఎలాంటివో మీకు తెలుసు తండ్రి బైబిల్ ప్రకారం అవన్నీ మీ ఎదుట మాట్లాడుకోవడానికి కొనియాడడానికి తగనవని మాకు తెలుసు అయినను మమ్మల్ని హెచ్చరించి ఇంత మంచి సంగతులు మాకు అందించినందుకు ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ మా కుమా మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామని ప్రధాన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి